штаны, штаны, штаны. Стоят девчонки, стоят в сторонке. Короткие девчонки, короткие девчонки. Слымятся пацаны, пацаны, пацаны. Спортивные штаны, штаны, штаны. Стоят девчонки, стоят в сторонке. Как ваши дела, как Новый год, как отпраздновали, кто выжил, кто умер, рассказывай ты. Кто сколько выпил. Хай. Мне кажется, кто-то до сих пор бухает. Что такое хочет? Уже испугалась. Компотика, наверное, банку. Какого компотика? Ты что, упор ты, что ли? Блядь, что у меня вообще не стоит. Я, я слишком много, наверное, мы отдыхали, что мне не стоит, Малян. Не второй день башка кружится. Не поднимается. Нет, шкала болит. Здорово, Тимик. Привет, Тимик. Я как-то не могу в себя прийти. Хотя я напила практически на Новый год. Почему тут у меня красный, как будто у меня тут прыщ. Но на самом деле тут нету прыща. Тут вообще ничего нет. Кто-то еще бухает, ага, ты грязь. Знаете, мне было страшно ходить 1 января по улице, потому что мне казалось, что у нас город превратился в зомбиленд. Мне кажется, так во всей стране было, типа, чисто зомбиленд. А сейчас, блядь, по-моему, я заболеваю как-то и... А я лично был в говнище. У меня не получилось нажраться, потому что вы мне посоветовали пойти нахуй, собственно, как и всегда. Я и пошла. И, короче... Ну, в общем, вы говорили, типа, по байкерам пойти. Я пошла, у меня было немножечко вискаря... И в итоге меня его там расстреляли, и, короче, и я не смогла нажраться. Я вообще не смогла, даже напиться не смогла. Я была такая сидела, типа, лучше бы дома была. Привет, привет, футболер. Я Карл. Нет, ты не знаю, у меня сомнительно насчет Нового года, как бы в том плане, то, что я привет, хотела привет. нажраться, но у меня вообще не получилось. Типа, я сколько бы не пила, я была в, сос... ну, как бы в нормальном состоянии, у меня вообще даже опьянения никакого не было, и такая... Привет, Григорий. О, вы что все ники-то поменяли? Ну, вот новый, новые ники. Твич дал возможность поменять ники. Это. А, ну он всегда давал вроде. А, лично я так скажу, что мне кажется, это просто с вискаря нельзя нажраться, потому что ты его, ну, типа, мешаешь сколой. И... Да нет, иногда я выпью стакан, меня уже выносит. Мне кажется. Вот пивом я тогда нахуячилась, а вискарем я вообще никак. Мне mm. нужен совет от опытных женщин. Вас. Как не болеть с утра? Мы я не с... знаю. Когда меня... тебе за 20, ты будешь болеть Не, у меня либо... У меня бывает по-разному. Иногда могу выжрать до хера, и у меня ничего не будет на утро. Иногда, блин, я выпью 0,5 купил, и потом буду болеть с похмелья. Это вообще я не знаю, как работает. Но раньше у меня вообще не было похмелья, я могла спокойно тусить еще. Это, короче, это зависит от алкоголя. Типа, если нормальная бухлишка пьешь, то, в принципе, утром, скорее всего, не будешь болеть. Приветик, ребят. Я это хотела спросить, что салаты все дожрали, нет? Бока все наели. Лишнее КГ. КГ. А что ты ее заразила? У меня страница, значит, была удалена. Я кикнула тех, у кого страница ВКонтакте была удалена тоже. С Новым годом, пират! Здравствуйте, привет, Тафа. Ляканьте, здравствуйте. Я сегодня выгляжу просто как говно, блин. У меня опять. Все вечно через жопу, знаете. Водяра, Вайса, виски. Я не знаю, блин. Я не знаю, как можно не болеть с утра, потому что мне, знаете, когда Привет. прокатит, а когда я умираю. Я давно... Ну, я, в принципе, редко умираю прям вот от бухлишка. Но вот, короче, если вы пьете пиво, то, скорее всего, на утро вы умрете, потому что оно будет а, говяное. А если это какой-то крепкий алкоголь, типа вискаря или там водочки какой-то дорогой, то я не думаю, что вы прям будете сильно болеть. 
А, Маша, Катя, я не пил на НГ совсем, однако я сел на пластиковый стул, а он лопнул к херам подо мной, и куском штыря прорвало штанину и разодрало жопу до крови. Ужас, блядь. Ровность, нет, серьезно. Ну, видишь, потому что бухать надо было. Если бы ты бухал, с тобой бы такого не произошло. Да, потому что пьяные, они как кошки, их, блядь, с окна, с крыши скинь, они на лапы приземляться. Поэтому в следующий раз пей, и не будет таких а, тяжелых последствий. Еще вопрос. Что кто сколько схавал? Я, кстати, Сергун э, немного жрала, потому что... Я много жрала селедки под шубой, не знаю, как это вышло. Я, я почему-то на Новый год, я... Ну, знаете, типа, процесс, как, пока ты, при, ну, типа, готовишь жрачку, ты там попробовал, сям попробовал, тут попробовал, и в итоге уже, типа, не голодный. И я уже, как бы, жрать не хотела на Новый год. А на первое число я поела, ну, как обычно. Ну, единственное, что там всякие э, вкусные штуки, которые сделала, да, я их дожрала. Но я не вижу, что я переедала. С Новым годом, ребята. А, вот у Крестной, знаете, я как не в себя жру, как будто в последний раз, потому что у нее все вкусно. И типа я обжираюсь там, как сука. Но на Новый год такого не было, да, удержалась. Сколько дней бухали, я не бухала. Да, ну, типа, я бухала в Новый год, но я выпила, блин, ну, не знаю. Мне кажется, я мало выпила, да и я не была бухой. И на следующий день просто там оставалась маленькая вискарика, я дома вечером выпила. Ну, типа, просто. Два стакана. Я на Новый год тоже чуть-чуть совсем выпила и такая. Типа... Причем, чтобы вы знали, я мешаю, ну, как бы вообще вот столько виски и вот столько колы. Ну, короче, я... Э, ж... Кто-то наливает, знаете, там 50 на 50, а у меня вообще вот так виски и столько. У колы. меня сказала вот, что, типа, по вашему совету пошла к бабайкерам, мой вискарь расстреляли. И почему-то он очень быстро кончился. И я там заметила еще одного человека вискаря. А, так я думаю, ну пойду налью. Подхожу, спрашиваю у него, говорю, эй, парень, дай типа вискарь. А он говорит, а у меня уже кончился. Я такая, поеду домой. И, короче, съебалась. Ну, я приехала где-то, кстати, пол пятого, наверное, или в пять. Во сколько я тебе писала? Я выспался, мне разрушили настроение со своими женитьбами. Я ушел спать, в целом мне понравился интересный конкурс. Почему люди не понимают, что я принудительный брак приведет к разводу. Я думаю, так надо развести. Ну, блин. Да потому что, Григорий, это называется включение мистера Дейбастера. У меня тоже были такие люди, которые на Новый год решили доебаться. Это, это из, те, из разряда того же, что... Короче, у меня есть один знакомый, взрослый мужик, блядь. Ну, так получилось, что... Я вообще не хочу с ним общаться, я не знаю, откуда он, типа, вообще без понятия. Но о, он работает такими, Привет, типа, Алекс. ладно, я не буду прям на личности переходить. Ну, короче, он работает работяга обычный и хуярит, ну, так, типа, нормально. И он всех вокруг себя заставляет идти работать именно вот таким путем. То есть, похуй, если ты зарабатываешь, как бы, чуть больше, чем он. Это я не про себя говорю, а про других людей, которые нашли иные способы заработка, чем колым. Но это именно колым, блядь, ну, такой, типа, официальный. А, но он убеждает всех в обратном, что, типа, блядь, вахта наша, все, надо хуярить и, типа, там, работать, и все работать. Ну, ну не, и, не вахта, а, типа, там, я не знаю, как это называется. Короче, хуярить надо. А по-другому ты деньги не можешь заработать. Порвал связки, не смог закупиться на НГ, до сих пор трезвый, голодный, злой. Вот знаете, на самом деле, не так страшно быть, не напиться или там не отметить, как страшно оказаться голодным. Ну вот это реально, это вам не повезло, потому что, блин, я не представляю, как можно 31-го, там, первые вот эти праздники быть голодным. Это ужасно, отвратительно. Я, кстати, по той причине готовила дома жрать, чтобы вот не выходить никуда примерно до этого числа. И, типа, можно было что-то прийти домой, пожрать. Ну, хотя я не планировала, в принципе, куда-то идти. Но так получилось, что я прислушалась к вам и сходила. Ну, наверное, не зря. Вот. И такая, типа, приготовила и была рада, что что-то осталось пожрать дома. Там, типа, знаете, салатик, всякие бутики. Короче, я с голода не умирала. Сейчас бы на НГ голодать. По гостям пройтись всегда можно. Ну, я... Блин, вот знаешь, шутки шутками были персонажи на... Короче, я пошла в компанию к своим друзьям, мы там бухали. Появились, как обычно это происходит, внезапно персонажи, которые решили а, то, что у нас можно и пожрать, типа, знаете, на халяву, и побухать на халяву. Пришли, типа, с пустыми руками, с, с речью. Ну, как бы у нас магазины все закрыты, не знаю, не знал, где купить. Алло, блядь, ты, то есть, не знал, что ты на Новый год будешь бухать? Ну, это как бы пиздец. А, пускай салаты по вене, чтобы не выкидывать. <смех> Блять, мне кажется, уже салаты скоро начнут портиться, так что аккуратнее, ребят, дожирайте все в ближайшие часы. 
Ой, подписчик, не знаю, кого благодарить, но спасибо. Наверное, ты попал под раздачу человека, который раздаривал сапки, и тебе вот так вот повезло. С Новым годом. Не, вообще, на самом деле, я бы просто, ну... Высказала бы человеку, который, типа, пришел со своей... Ну, типа, высказали. который, блядь, не бухал, ну, точнее, бухал чужой алкоголь, жрал чужую еду, это как минимум, типа, некрасиво. Нет, он пришел, типа, со своей, с маленько своим бухла, а потом бодяжил чужого вот по стоку. Ну, типа, это, блядь, жиды, это, нахуй, жиды, которые пытаются, блядь, сэкономить, сэкономить на всем и, типа, пожрать, типа, бухать за чужие При этом они все очень умные и очень, типа, мы такие, еще интеллигентные. Я просто знаю эту тусовку, это та причина, по которой, одна из причин, по которой я не пошла вместе с Катей, потому что там были подобные личности, а я, как сказать, стараюсь оградить себя от общения, нахуй, с ненужными людьми. Поэтому, в общем-то, я и не пошла, да. Можно сказать, я знала, что, ну, отчасти, что примерно такое будет. Да не, мне как бы, по сути, это похуй, они мне погоду не делали, но просто, э, ну, как бы, сам факт этого. Были чуваки, которые занимались организацией, типа, ну, знаете, укра украшали квартиру и все такое. Я, например, от себя, блин, приготовила салаты и купила там, знаете, фрукты, колбасу, сыр и все остальное. Тоже вышло как бы денег немало, но при этом, э, ну, как бы я понимала, что мне не жалко для своих друзей, как бы. Но когда приходят люди вообще абсолютно левые, абсолютно, которые не вложились ничем в эту всю тусовку и праздник жизни, и делают это все с видом, как будто так и должно быть, типа, ну, так надо пришли было... такие, нахуярили салатики себе составили, ну, так мы же в порядке вещей, блядь, для них же все сделали. Это мешает по гостям шраебиться. Да, да блин, Сергон, это как бы по родственникам сходить пожрать это другое. А так вот, типа, когда... Я вообще не знаю, кто их туда позвал, и это надо было претензии Нет, для моих, тому, кто их позвал. Для мо... Мне, для своих друзей вообще ну, не жалко, как бы. Когда друзья выжили за мой счет цистерну бухла, теперь часто предлагают сейчас пойти бухнуть дешевые алкашки, от которых ослепнуть можно. Ой, да, тоже моя любимая категория людей, которых ты угощаешь, как бы, достаточно, ну адекватными, блядь, вещами, типа жрачки или бухла, а они тебе взамен, там, если ты зайдешь, дай бог, чтоб чаю налили. <laughs> Самый дешевый пакетик. Есть такие, да. Но я тоже стараюсь с такими не общаться. Поэтому, поэтому у нас нет друзей. <laughs> поэтому нас никто не любит, наверное. Блядь, тяжело. Я, я просто не понимаю, блядь, это лучше вообще без друзей, чем с такими. Не, знаете, еще был прикол в том, то есть... Кто-то пришел, ну, допустим, один человек пришел на эту тусовку, он как бы вроде не собирался даже, но он отказался там. И с учетом того, что он даже, ну, ничего там особо-то не ел, не это, он принес с собой, типа, салатики. Ну, потому что у него женушка хорошая. Ну, а люди, которые, блин, ну, просто, знаете, нахлебники, я их так называю, долбоящие. Блять, вот Катя тогда сказала эту фразу, что, короче, ребята, это те люди, которые знают, Знают, прекрасно знают, как заработать. У вас, наверное, тоже такие есть знакомые, которые знают, как заработать хуйлионы денег, но почему-то до сих пор не заработали. И пытаются, как бы, это всем рассказать, что они знают, как они, как заработать деньги. И они мне еще. Я, блядь, готовлю, стою курицу. Ну, так типа... сичишь много сейчас. Готовлю курицу, короче, и этим картошку. И чувак стоит рядом один вот из этих, которые просто пришли из там, этих, из, ну, из, нахлеб... из этих нахлебников. И такой бать говорит, а ну знаете, ну я вообще чисто гурман в плане еды там. Просто... Да, а потом эти гурманы жрут полусырое э, тесто там или, или полусырое мясо, чисто, потому что чисто... Чисто... потом эти гурманы запивают водку пивом. Да, знаю, типа, чисто, чисто пожрать, чтобы было что. Эти... Блять, я тоже этих знаю, блин, таких... Мне кажется, просто у каждого есть такие знакомые, типа, блядь. И вот вроде мне вообще до пизды, зачем было озвучивать тот факт, что ты гурман в плане еды? Как это связано с моей курицей и картошкой? И типа, вроде не измеяться, блядь, и плакать хочется. А есть еще те, у кого есть деньги, но их советы абсолютно пустые. Ну, есть еще те, знаете, кто зараб... ничего в жизни не заработал, работает на средней статье чичит, блядь, ненавижу это слово. О работе получает 25 тысяч в месяц, дай бог, 30 с премией, но при этом у него есть все. Как бы и машина, и квартира, и там вылеты, блядь, на отпуск за границу. И, конечно же, блядь, по странному стечению обстоятельств он заработал на это сам. Видимо, 
очень там упорно как-то работал, я не знаю. Ну ладно, да я шучу. Они просто... не говорят про то, что им все Да, они, мама, они не говорят, что типа родители это дали, они говорят, что они заработали сами. Обожаю таких людей, просто моя любимая касса. Знают, как, кстати, Илон Маску поднять страну, но живут в пиздожопинске, нихуя не добить. Ну да, кстати, за счет вот поднять страну, это тоже, блядь. Я всегда ору на таких тусовках, когда они начинают Спасибо. по подписку рассказывать план, как нужно россиянинам поднимать страну с колен, ну чисто, блин, рофу. И при этом они абсолютно нихуя не делают. Ну, как бы Диванные бойска, ну а камон, блин. Ну, ну разве что так. А тут вот полчата таких, да, блядь, не. Знаю, как, кстати, Илон Маск... А, так... Надо будет было гурману про тухший сыр, лох он в плесени, да? Изысканно хуй. Маш, давай помогу среднестатистически. Прочитать я еще могу как бы с горем пополам, но почему-то выговорить это слово мне сложно. Мне кажется, у всех есть такие слова, которые вы не можете с первого раза, из третьего, блядь, или из десятого выговорить. Я не знаю, как работает мой мозг, но он отказывается воспринимать это слово. Давайте, рассказывайте вы, как отказано. Да, есть охотительные истории. У кого есть там кошмарные кто, истории? Кто посрался, там, кто кого бросил. Кто, кто потрахался, кто наблевал в салат, кто уснул в своей блевантине. Раска... Хотим знать все, пацаны. Привет, Валентин. Привет, ребят. Привет, Саша. А, добрый, добрый, добрый день. Когда план по поднятию страны включает захват и оккупация Кипра как главный... Блять, и причем я так вообще, это, это знаете, на таких пьянках, а интеллектуальных, всегда люди Ой, же блядь, хотят вы политические пьянки меня больше Нет, нет, не только политические, нет, вообще не политические, а которые, знаете, там связаны с компьютерами, с музыкой, блядь, там, с тем-то, с тем-то. Короче, в сфере, в которой люди не шарят, они пытаются делать вид, что они шарят. И такие вроде загоняют, вы знаете, как на экзамене, типа, отвечаешь, когда ты нихуя, блядь, не понимаешь темы, тебя не было вообще весь семестр. И ты пришел такой, что-то там пиздишь, там, от балды. Вот эти люди также. Но когда ты начинаешь вдумываться в то, что они говорят, ты такой, типа... Да, да даже спорить не хочется, блин. Выглядите, как будто не бухали на НГ. Да на самом я деле так и получилось практически. Но я сейчас, мне кажется, забыли. Вчера нагулялась, блин, по холоду. Короче, вчера ездила в Томск. Было на минуточку где-то минус 20, наверное, градусов. Поехала в Томск. Все, ну, то есть я замерзла до такой степени, что, ну, ну просто пиздец. Идет телка в шубе, и при этом у нее, ну, типа, штаны, дудки с дырками на коленках. Я такая, думаю, блядь, подруга, ты че, я в колготках, в штанах у меня ноги задубели просто в хлам. Она идет в колготках, ой, в колготках с дырками, такая, блядь. Вторая идет без шапки, с пучком на голове, такая. Пиздец. А, бля, флэшбэк ебаный, когда в школе училась, у нас была конченая Что математичка, которая учила, как нужно жить. Да это реклама. Сейчас этот кину. Сейчас, погодите секунду. А, что ее предмет... Учила, как нужно жить, и что ее предмет обязательно пригодится. Но, блядь, она учитель в России. Это, наверное, самая неблагодарная работа с хуёвой ЗП. И вот эти люди еще учат себя, а, как жить. Вот, знаешь, я соглашусь только отчасти. Люди с такой работой продолжают, блядь, мне просто казалось, серьезно, мне в 11 классе казалось, что, типа, наши учителя, которым уже со времен, блядь, динозавров, а которые остались, они вот уйдут на пенсию, и учителей больше не будет, ну, типа, все, образование вымерло, потому что молодежь, она не хочет работать за такую зарплату, Стри... ну, типа, люди, которые уже либо на пенсии уже еще до сих пор работают, либо люди, которые, ну, типа совка там еще остались, либо люди, которые а, уже близки к пенсионному этому, они просто доработают свое и все, больше некому будет учить, ну мне так кажется. В основном как бы люди идут, образование получают, ну типа в начальных классах еще более-менее, а такие вот, ну, я не знаю, кто будет в школе преподавать. 2 числа дал въебать чуваку, который начал доебываться по поводу «одолжите мне деньги», типа твой знакомый. Поэтому, Дензи, можно, можно просто кивать головой и как бы, э, как сказать, ну, типа, делать вид, что ты соглашаешься. Пусть, пусть умнее. Ну, хотят люди самоутвердиться. Ты понимаешь, учитель это такая профессия, в которой, ну, самоутверждаться только что на детях, а как бы больше в жизни негде. Поэтому просто молчаливо кивать головой и как бы сочувствую. Порвал все. связки на колени, теперь могу трахаться строго, не загибая колен, неудобно. Ты так а пусть женщина твоя все делает. Ты же, ты же больной человек, господи, да. дай ей 
заняться... Пусть она хоть Пусть раз она из, из бревнышка превратится в распущенную женщину и сделать все сама. Зайки, как вы, как Новый год, вы как всегда прекрасны. Я вас... Спасибо большое. Ну, Спасибо. я не думаю, что я, по крайней мере, за себя жду. Не, я сегодня тоже что-то а, Да нормально все, но как-то, не знаю, блин, вот это все лежачее состояние... Ну, не то, что лежачее, я, конечно, вчера гуляла и все такое. Ну, какое-то... Я сейчас объясню. Да, хрень, это хорошо. просто, типа, сейчас, вот, вообще зимой, короткий световой, ну, вот этот день, и мне лично, я вчера просто лежала и поняла, что мне крайне не хватает солнца. То есть я, грубо говоря, встаю такая, попила кофе всю ночь. Ну, уже, типа, темно. И организм думает, а, давай поспим. А давай поспим сейчас, поспим днем, поспим всегда, и вообще, и будем спать, блядь, вечно. Ну, тяжело существовать, блядь, в Сибири жить. Ну, мне кажется, везде сейчас так, в России. Почему мы, блядь, не живем в каком-нибудь теплее там. Предыдущая девушка учительница начальных классов с такой фигурой она будет вызывать стояк у тупых детишек мужского пола и их отцов лоу. А, как бы она не была, она жизнь повидала, то... Не, этого не будет, потому что, допустим, кто-то хуёво сдаст ЕГЭ, куда чел пойдет правильно всякое говно, куда балл хватит тот же... Понимаешь, Дензи, им как бы должно вообще на, на нас, типа, учителям быть до пизды. Ну вот серьезно, им важно, чтобы ты получил а, нахуй никому не нужные баллы по тому предмету, который ты выбрал. То, что она тебе там дает какие-то жизненные уроки, просто с хавы, если эти уроки как-то, ну, типа, адекватные. Либо проигнорируй. Это сделать проще всего. Потому что вот я помню на своей памяти, в школе у нас было всего два учителя. Ну, достаточно уже, я не знаю, они на пенсию ушли или нет еще. Они были прям вот реально мировые люди, которые работали, ну, идейные. Вот эти, знаете, совковые люди идейные, которые работали, ну, ради того, чтобы действительно тебя чему-то научить. А не тому, чтобы ты, блядь, долбоеб сдал бы хорошо эти, блядь, на баллы и сидели с тобой и день и ночь. Вот, вот такие люди, когда давали мне советы даже, которые мне нахуй не нужны, я как бы слушала. Чисто из уважения к таким людям. Я Поэтому рома. учителей... Сейчас ну, просто по пойми, пойми, прости. Контекст. 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 Привет, новогодний стол Дель уже осталось, короче, селедка под шубой. Остался крабовый салат. Остался. Когда, наверное, это подожди, салат. Всем знакома вот такая фраза: типа: а, То, что я с вами здесь буду сидеть еще дополнительные полчаса, мне за это деньги, ебать, не платят. Нет, у нас говорила так одна училка только. Ну да. Нам еще более менее повезло. Ну, в плане, типа, именно. Она всегда деньги. нам говорила, потому что, что нее, типа, нам потому мне за это. Потому что не у нее платят. муж не последний, это, не последний чувак в городе, как бы. И эта женщина не научила вообще ничему. Она была вот, она тупо драть. Как бы. С учет... Вот знаете, когда вот в ЕГЭ, ЕГЭ типа сдавали, все же занимались практически с репетиторами, ну, кроме нас. Но все почти в классе занимались с репетиторами. И сдали а, ЕГЭ там на какое-то энное количество баллов, там, на хорошее, плохое, типа, благодаря репетиторам. Но эта училка почему-то всегда брала все на себя и говорила, так это я такая заебанная, это я такая хорошая, это я, блядь, их всех научила. Хотя все уроки и подготовки к ЕГЭ она плевала, блядь, в потолок и даже, ну, типа, ей вообще поебать было. Сидишь ты в телефоне, сидишь ты там, блядь, спишь, ушел ты, где ты? Ну, типа, посрать. Суть в том, что учителям сейчас выгоднее дрочить учеников для норм сдачи ЕГЭшки, чем реально чему-нибудь учить. Племянец 14-летний в школе учил такой хуйни, недавно смотрел ее конспекты, учебники, я так хуяла сама. Да, у нас тоже сестра типа учится, она сейчас в 10 в каком в 11 классе. Мне кажется, они занимаются какой-то чем-то не тем. Так в этом смысл, понимаете, нашего российского образования. Задрочить под получение баллов и задрочить под однотипные задания. Ты можешь даже... Вот серьезно, я не понимала, как решать толком задание, я просто задрочила, знаете, запомнил, запомни схему для дебилов, как решается то или иное задание. То есть знаний ты от этого не получаешь. Это, знаете, типа позаимствовали чужую образовательную систему, ну, как бы не, не, не во всем, но вот в этих ЕГЭ, блядь, но переняли все слишком с косяками, и, типа, получается так, что дрочат тупо под получение баллов, а не под знания. Так неблагодарная профессия, чисто для изуважения, вы слушаете Покивай и будь красавцем. Да, типа, покивай гривы, будь красавцем. Ну, просто потому что человек а, всю свою нет. жизнь занимается тем, чем мог бы и не заниматься. Не учить нас, долбоебов, блядь, чему-то. У нас училка по инглишу нет. была... Тут посидела все уроки, красила, звонила кому-то, писала у нас ей на телефон деньги кинуть. Включала мультики и весь урок смотрели за какой 
Есть ссылочка сестры. Суть образования в том, что нужен обслуживающий персонал. Пиздец, вам не повезло со школы, видать. Нет, у нам а, отчасти повезло со школой в том плане, что у нас была... Были неплохие учителя, как бы, но... Были те, от которых, ну, типа, пиздец, которые просто говорили каждый урок, что вы тупые, что вы и затачивали тупо под, ну, типа, под баллы. Слава богу, вот по 11 классе, когда уже, знаете, типа, эти профильные разделяли, и у нас в нашем, ну, профиль там больше уклон там на общество знания, всякое, русский язык, литература, вот это было. У нас охуенная была учительница по русскому языку, охуенная была по обществу знания. Я, типа, мне нравилось там ходить, слушать это все. Но по алгебре была, это просто какой-то пиздец ебаный был. Они образование в том, что нужно обслуживающий персонал. Я это прочитала. Пиздец, э, вам не повезло. Я Саша? это тоже прочитала. Да. Только что я ответила. Что нам не, не повезло, а просто пару человек. Ну, типа, такие были. Ну, нет, я считаю то, что, блин, вспомнить даже директрису, чего стоило, типа, да... Ну, она не учила, было. она не занималась об твоим образованием. Mm -hmm. Рыба гниет с головы. А, была у нас в классе Манда, которая училась, я такая хорошая оценки, говорила мне еще в 11 классе, вот ты не готовишься, как ты сдашь, постоянно доебалась, в итоге она не сдала yeah. профматан. Блять! Ребят, какие нахуй образования в школе? Типа, у нас был медалист, который... Ну, у меня... У меня, я знала информатику на... Блядь, на пятерку. У меня, ну, в девятом классе стоит за... Ой, это... Тогда... Сейчас ОГ, тогда был ГИА. Ну, типа... А, нет, мы не сдавали тогда. Ну, короче, за итоговый этот пятерка по информатике. Но я там рамсанула дико в одиннадцатом классе с училкой информатики и не получила ни четверку, ни пятерку в аттестат, насколько я помню. Привет. Но медалист, который знал информатику на два, он даже не появлялся там. Ну, как медалист? Ему все просто учителя ходили и выпрашивали эти от... Ну, типа... Что он такой вот заебанный, что поставьте ему на медаль не хватает. Типа, знаете, насосал лишний раз. И, блядь, это, это не говорит о том, что он умный. Это просто говорит, говорит о том, что он побегал. Тупо ездит. Ну, у меня сплошь давно в друзьях, но я с ним не общаюсь сейчас. Привет, какой матан шку... Ну, ну да. <laughs> Почему-то в школе сейчас школьники называют алгебру матаном. Я тоже сначала не понимала, потому что матан это ебаный ад в институте, <laughs> который ты либо поймешь, либо никогда в жизни не поймешь. В школе все учителя были охуенные, которые давали знания. Это моя проблема была, что я долбоеб хуйней страдал, но и то, что летал в одно ухо, хотел, чтобы сдать. У меня, блин, на самом деле я в школе абсолютно не училась, и, в принципе, мне было на все предметы насрать. Я понимала только общество знания, русский, там, знаете, литературу, ну, такие. Я начала учиться и что-то прям зубрить или вникать в предметы только в институте. В школе мне это не надо было. Вот оно не стало, анализа там нету, но расскажи мне, я на меду. Как тебе их контент? Мне кажется, это пик всех стримов. Чей контент? Матан это матан. Ну, слышу? нет, типа сейчас школьники называют в школе матаном математику. Хотя она, это же алгебра, <смех> блядь, сложно. Ну, короче, они сокращают, и даже, я видела, в дневнике пишут не математика, не алгебра, а, а матан. алгебра и геометрия сейчас это также разные предметы, или у них все матан стало? <смех> да, у них все матан, то есть они не называют алгебра, они не называют математикой, они называют матаном. И я, я им сочувствую, они узнают, вы не верите, что такое матан. <смех> ну, не все. <смех> нет, да все, у всех, блядь. Мы, у нас... Ну, ну каких-нибудь физкультурников нету матана. <смех> даже у нас был матан. Да я не включу паровозика тебе Томаса, потому что люди тут заказывают музыку за деньги. Извини, пожалуйста, для всех правила одинаковые. Если ты хочешь послушать своего паровозика, да, просто закажи да, через ссылку. Это супер красиво, спасибо. Не мотаном, а у многих просто вышмат. Саша, привет. Почему вот так? Почему, Григорий, это ты? Что Григорий, что ты изменилась? Просто открываешь донаты в 2019 году. Молодец! Кстати, да. С такой песней. Будете накапливаться на новый коллажик. О, я, я знаю эту игру. Far Cry это. Молодец, ты первый теперь в 2019 как... году первый донат. А это какой Far Cry? Мы не верим в жесткий матан, особенно если ты бум-бум в математике. Вот, это про нас. Слава богу, у нас преподавательница по матану была. Просто святая женщина, понимающая, которая... Мы просто приходили такие, типа, до, до конца сидели на экзамене. И потом она ставила... Саш, привет, привет. 
сначала, честно, я пыталась понять, мне даже помогали там, ну, знакомые с метаном, типа там решать или что-то еще. Потом я хуй забила и такая, типа, стала строить э, кошачьи глаза и говорит, ну, пожалуйста, я знаю, что помню. Короче, я помню мы. Ой, первый спасибо, блин, Вау. спасибо большое. Как тебе там? А ти, да что у вас такие? А а сибу. Спасибо большое. Добро пожаловать а, на нашу маленькую страну деградантию. Вы знаете, что я помню? То, что на мотоне, когда я сидела, я вроде сначала что-то ну, пыталась понять, а у меня, в принципе, что касаемо таких точных наук, мне надо долго думать. Ну, типа, я долго вникаю в это. Она спрашивает, понятно все? И все такие, да, блядь. А мне еще, я еще не, до конца не додумалась. Ну, то есть, и в итоге я упускаю материал, и, и все. И я такая... обычно дома делаю его. Нет, мотан я отчасти понимала. Не очень сложный, который... Спасибо тебе за сапку. Я понимаю. Гусь, привет! Ты второй теперь донатер в 2019 году. Спасибо, Йо, солнышко. Спасибо. Матан у всех сейчас. А, и тоже 60% интеграл Риммана. Матан ни разу не у всех, а у технарей и физматов. Нет, вот в этом ты не прав, Диамет. У нас на экономическом, а, ну, даже больше предпринимательском факультете два года был Матан. Два года был Матан. Ну, у нас не совсем гуманитарное, гуманитарное. Мы не прям те, мы не технари, мы не прям технари. Ну, типа, нам же надо высчитывать там всякие... Не знаю, что нам надо, но может быть и надо. Милости прошу к нашему Солосу. Экономы нормально ближе к технарям, да. Геометрию понимали? С геометрией было намного лучше, чем с алгеброй. Да, блядь, я все понимала, мне просто никогда не нравились цифры и точные науки, вот и все. Ну, типа, потому что математика, физика, химия, это реш... Спасибо. Спасибо за хост. Спасибо. Это решение, ну, там, каких-то задач, собственно, по алгоритму. То есть у тебя уже есть схема, как решать, и ты просто должен эту схему, блядь, под э, циферки подставить и получить ответ. Мне это никогда не нравилось. И, в принципе, я не любила, блядь, точные науки, поэтому... Мы не экономисты. У нас была группа экономистов, мы не экономисты. Склад ума не под то заточен. Матан, экономики обязательно, вы что? Я говорю, мы не экономисты. Там не столько матан, понимаешь, сколько мы предприниматели вообще. Ну, типа, ну, вообще, Катя, это тоже экономическая часть. Ну, блядь, э, у вот нас, экономистам он нужен. У нас больше, нужен. больше формулы, наверное, которые, блядь, я даже... Это не совсем матан, то есть там матан в экономике как таковой... Спасибо. Матан, как для технарей, прям там нет такого матана. Там есть просто, типа, знаете, матан легкого уровня. То есть формулы, блядь, подставить под формулы, нарисовать графики, циферки, вот это Что вот изично. Я согласна, Саша. Я вообще, блядь, я ненавидела нахуй разговоры про математику еще, блин, в школе и в институте. Они а сейчас опять даже на стриме. Да там на самом деле изи, если бы объясняли сразу, как этим пользоваться придется. Да, это да, согласна. А, финансовый актуарный математик эконома. А, половину экономического дрочи сейчас можно заменять на пару скриптов. Блять, нахуй, вот бухгалтерский учет для меня был, ну, типа, вручную считать. Сейчас никто никогда не считает вручную бухгалтерский учет. Сейчас все это делают эти программы, блядь, э, на компуктере. Типа, если бы все считали вручную, там бы столько ошибок было, там столько бы бабок потекло. Куда-нибудь вообще не туда. Удачи вам, тройной интеграл по схеме взять. Спасибо. Мой oh гад, хорош. А... Я тебя еще раз напишу свои охуительные шутки. А, нет, и уйдешь отдыхать. Математику только затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Ой, знаю, знаю такое, да. Это у нас висело, его фразы, по-моему, то ли в учебниках была, то ли где-то над доской, знаете, вот эти цитаты великих людей, блядь. Мария, привет, привет. Математика чудесна, блядь. Нет. Вот все, кто говорят, что типа люди не... А, как сказать? Козюлькина иди О, Привет, Козюлькина. Давно не виделись. Козюлькина после да, девятого да, ушла. Привет, Козюлькина. Спасибо большое. Поэтому до сих пор, видимо, Козюлькина и осталась. Что помят такие? Да, блядь, я заболел, походу. Чумой, блин. Чумкой. Бубонный. Хотите задачи? Вообще, типа, выпадает с третьего этажа с какой -то... Ой, не надо мне задачи никакие. Мы уже деградируем а, без учебы почти год, поэтому, боже упаси. А, 
Мы просто взяли курс логики из школы, убрали, включили его в математику. Привет всем, кто писал на Да все, давайте про говно, я уже не Линейка, ты надо говорить. Того, чтобы потом систему уравнений решать, как ну, ты будешь моделировать процессы. Привет, твоя тетка. Привет. Кто-нибудь расскажет сегодня хоть одну зашкварную историю с Нового года? Или вы все а, очень спать грустно да, провели НГ и легли спать? Кто-нибудь хоть наблевал в салат? Саш, ты наблевал в салат? Привет, Саша. Пока, 1, 9, как будь здорово, Катя. А чё Катя? Что за дискриминация? Я опять болею. Спасибо, Саша, огромное. А ты Спасибо, какой по счету теперь донатер в 2019 году? По-моему, четвертый. Сейчас посмотрю. Саша, спасибо тебе огромное. Я думала, ни у кого денег не осталось на... Какой сегодня января? На третье. Все пробухали все. Саш, ты знаешь какой? Ты четвертый, да. Как это не Виктора перемножается на матрицу? Ты видишь на экране трехмерный мир, это один... Верхушка... Ну, блядь, сложно. Спасибо, Саша, огромное за поддержку Нет. в новом году. Грю, откуда... Ты что там... Три сотни сохранил чисто для нас на, на треть, для третьего Мы января. Стрим по мутану. А, какую песню группы Ебанько вы любите больше всего? Блять, вот знаете, если бы мы как-нибудь подрубили, когда еще учились в институте а, с пары, а, там, с какого-нибудь мутана вам стрим, а вы бы попросили больше никогда в жизни этого не делать. Зачем Нет, на кассе в маке моделировать системы? Вот именно, зачем? Ну, как бы не в маке, я планировала в пятерочку. Ну, хотя в пятерочке надо уметь э, тыкать на калькуляторе кнопочки правильно. И мы предположить, встретил оригинальный человек. Давай рассказывай, как спать лег. <laughs> Это не оригинально, Саша. Нет, Саша говорил с друзьями будет. Ну, давай рассказывай. Привет, о, привет, ДК. Я наблевал салат, когда понял, что там перец и помидоры. Почему? Блин, кто-то, короче, наблевал э, возле лифта э, то ли привет. селедку под что-то, короче, чем-то розовым. Неправильно, наверное, прочитала, но привет. Не грустно, но и без зашквара, сорян. О, большое сообщение. То был пиздец, я только проснулся и вспоминаю, что это был ад. Сперва я отмечал, как всегда, у родителей. Нахуй запятые, действительно. Сидим, отдыхаем, расслабляемся. В итоге звонит друг. Приезжай. Я, ок, приехал. Все весело, отдыхаем. Потом друг, другой друг звонит. Ну что, придете? Мы, да. Пока бабы собирались, прошел час. То забуду, то другое. В итоге подходим, а он... Сорян, я там со своей посрался и так далее. У, -у, 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 -у нас тоже было на пьянке страшно. Так что не варик, мы лям, уже почти подошли. Ну что поделать, пошли обратно, пришли, продолжаем веселиться. Приходит другой чел, и бля, с него все и началось. А где продолжение? Нет. У тебя сообщение кончилось. Блять, фу, как меня такие раздражают подкаблучники, господи. Если у вас есть друг а каблучник, то почему? Ну, типа он там, типа с бабой какой-то. Не грустно. Типа он со своей посрался, там ля-ля-ля. Ой, фу, фу, подкаблучник, фу. Фу. Подайте пример, расскажите сами, куда наблевали Маша. Я явно по старой памяти постаралась. Не, мы, мы не блюем уже давно. я вообще не бухала почти, блядь. Ну, Маша один раз, вот, когда пиво нажралась, она пыталась поблевать, но у нее не вышло. Я видела, знаешь, Глеб, кого видела? Грустного Кирюшу. 005 я сидела на толчке. Че, знаешь, Оливьеха плохая была, что ли? В Томске уже есть один маг, а вам есть где моделировать. Я не жрала в Томском Стоп, маке под... ни разу. Саш, ты просидел бой курантов на толчке, но я хочу тебя огорчить, знаешь, как говорится, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Я знаете, где в маке? Первый раз поела в маке в Москве, говно. Второй раз поела в маке в Челябинске, говно. Поэтому, блядь, мак это вообще не мое, мне не нравится там жрачка, я чуть не блеванула. Я не смогу работать там, где еда такая мерзкая. А я первым покупателем кефсин на ТГУ был в этом году, ачивка жизни или... Пиздец, мы как-то на стриме орали с такой хуйни, у нас были знакомые, которые встали с самого сранья для того, чтобы первыми пожрать в KFC в изумрудном городе. What the fuck? Че опять за старое? Мы же это уже с тобой проходили, или ты оставил про Бассейсной Риги на старом году, но мы с тобой опять должны это проходить. Я реально сейчас тебя в этот пиздец. У тебя, знаешь, шутки, короче, а, да, все, типа настолько оригинальные, что я даже не знаю, какой ты по счету. Но, видимо, школа юмора была одна, закончена была она одинаково хуёво, и все друг у друга списали. Я ваш Найс. мотан вертел на одном месте, кстати, я тоже. Как кончилось, вижу, э, оглянись, куда? 
Я решила забабахать бутеры с баклажанами, зато я целую в ДНГ. Я так сказать, давно не срал. Зато спас вся казань. Саша, подожди, что тебя сподвигло? Он говорит, я терпел, но потом сразу. Что тебя сподвигло приготовить бутеры с баклажанами, блядь? Как ты до этого дошел? Ой, Саша. Да, Глеб, я все-таки решил к бабайкерам поехать. А, пришел туда а, Ёж с Кирюшей. Кирюша был то ли пьяный, то ли грустный, я не поняла. Но он, короче, там просидел недолго, а потом съебался. А, очень странный человек, говорит, хочу до тебя доебаться. Я такая, а, хорошо, сейчас пасую, приду. В итоге пришла и спряталась. Ну, я, не, ладно, да я что, я не пройти. пряталась. Я на улицу ходила А там нет я в итоге съебалась такая, а потом смотрю, его там уже кто-то распиздит пытается. Ну, Кирюша всегда грустно, поэтому не, не получилось. Mm -hmm. Так, приходит другой чел, и, бля, с него все и началось. И несет хрень, и так далее. Всех раз задорил, сыбал под шумок. Баба друга на меня начала пиздеть, потом поняла, что наговорила, начала плакать. Ой, бабьи слезы. Можно мне, ребят, собирайте бабьи слезы мне в отдельный стакан? Хочу собрать, mm -hmm. хочу собрать ванну из бабьих слез и помыться в ней. Она говорила такой хуйни, что из-за этого ее маме стало так... Ст... Маме? Там была Милфа. Что? Откуда взялась мама? Я упустила суть разговора. Так, она говорила такой хуйни, что из-за этого ее мама... Маме стало так стыдно за нее, что стало плохо. Мы все на панике вызываем скорую. Та ехала минут 30-40. Ой, тоже было на одном новом году. Баба одна заруинила на Новый год тем, что у нее резко надо было вырезать аппендицит именно под Новый год. Ну, ее скорая забрала и все продолжили. Пошла резать. Та ебанутая баба друга напала на меня, расцарапала мне ухо, шею. Ой, такая тоже была, пизделась, как последний раз. Мне ухо и шею так покусала, что пиздец. Я подбухала и не особо почувствовала. Чувствовала это все от покуса царапины, в итоге от господина. Блять, ты это от столбника что-нибудь поставь, вдруг она заразная, чумка какой-нибудь болеет. Um... На курантах не терпел, потом сразу улетел. Максимально Саша. В изумрудном городе составили компанию. А ты, ты откуда читаешь? Вот, после Саши. А вот, теперь можно в соседнем городе есть говно. Классно. Давай, читай. То ли пьяный, то ли грустный звучит, как сентиментальный мясник. Лол, блядь, вместо того, чтобы дать нам у себя побухать, напросился к вам, чтобы погрустить и пойти спать домой. Не, он, как он сказал, он бухает уже пятый день, возможно, он продолжает это делать, я не знаю. Просто, ну реально, у чувака очень грустное лицо всегда. Блин, Глеб, он, по-моему, всегда грустный, типа, я его... ни разу я его не видела веселый. И, короче, он всегда очень сильно реагирует на мои какие-то рофлы и обижается на них. Я всегда с этого, блядь, вот чисто вот так ору, просто как сука ору, когда обижаются на какие-то мои тупые бланские шутки. А, Саша там где-то говорил, что это был, а, это был знак свыше, проснулся с мысли, что я должен их сделать. Зато потом все норм, разъебал телефон в щи, гребаный джаз дэнс. Блин, я тоже танцевал на НГ джаз дэнс. Ты чего, его, блядь, кидался им, что ли, джаз Лучше включать через YouTube, потому что телки то когда джаз дэнс на Твиче танцуют, у них телефоны, особенно... На чем у них улетают-то они? Я не помню, на какой-то песне у всех они улетают. Вот. А на пьянках вообще лучше телефон убрать. Почему у тебя динозавр на полке? Потому что я люблю динозавров. Перестань, ты очень хороший, когда напоминаешь. Ой, Лизли Нейдж, ты прям ностальджи от этого тысячи лет давай вместе по одной букве F. Я, блядь, в Линейдж вообще-то нахуй. Мы двойняш. Мое страшное прошлое, Бог, не пап, вспоминай. Мы не играем в пап. Я не, не люблю папка. Я бы хотела научиться играть в Fortnite, но у меня слишком рука. Короче, у меня заторможенная реакция, как у любой. Практически любой телки, ну ладно, не как любой телки, это сексизм. А у меня заторможенная реакция, и, к сожалению, я не могу играть в подобные игры, потому что я, типа, не успеваю соображать. Мы двойняшки. В итоге мы еще пиздим эту бабу. Блин, мне по ногам как-то дует, я бы штаны надела, если никто не... Баллонки надевай. А, в итоге мы еще пиздили эту бабу, друга, я немного, он на всю хату, она, всю... она всю хату разнесла, я как вспоминаю, мля... Такая тупая она. Блядь, ну зато есть что вспомнить. Мне, например, вообще нечего вспоминать с Нового года, потому что я... Ну, обычно, типа, лайтовый и нормальный. Я просто, блядь, до последнего момента была не определена в том, куда мне идти или оставаться дома. В итоге я сходила. Ну, там, типа, блядь, иногда пьянки круче проходят, знаете. Просто мне было людей, с которыми бы я общалась. Прям очень-очень близко. Томский Северский 40% народ, 20-40 грибовало, а 2 лет 5-10 назад. А, ну, либо Вов. Ну, вы можете тоже на стриме как-то телки случайно разъебать телефон на Just Dance и очень загрустить. И ненавязчиво байтить. 
Блядь, Глеб, мне кажется, после Нового года это не актуально. Блядь, мне мой нравится. Пока. Я бы хотела меня... на камеру помочь. У меня появились, короче, какие какое-то желтое пятно сбоку. Блядь. Ну, тут, тут не видно, когда белый экран, вот здесь желтые пикселя куда-то потекли. Ну, шабасал кто-то. Нет, он просто как... Ну, не так давно появился. У меня заторможена реакция, как у любого ленивца. А, причем он улетел на первой секунде, а в итоге оказалось, что я вообще не участвовал в танце, просто выжил телефон, кинул в пол. Ебать, победитель по жизни. И че, разбил дисплей или что сделал? Свалкс не очень дримтоп был. Я на свалке... Нет, я на свалке почти не играл. Ну, так. У нас Баранова на свалке играл. Баранова. Как легенда звучит. А самое то было, были коннекты, что пола два, что вов. И в Радуге раньше. Вот корти... Блядь, я уже забыла это слово коннекты, блин. Собирались Блядь, мы как-то мы как собирались на каком-то Томском коннекте. Мы туда приехали, я просто Там охуел. Столько Там столько было малолетних эмаков вот с такими, блядь, челками. А у нас, чтобы вы понимали, в Северске мы как-то были немножечко ограждены от этой хуйни, типа, забором. Короче, ограждены, типа... У нас было достаточно опасно так одеваться и кучковаться, потому, особенно в старом городе. Но в Томске я просто... Я никогда не видела столько эмарей, всяких челкарей. Они все были как будто на них, блядь, единорог наблевал. Они такие разноцветные, все, блядь, с подтяжками. Я помню, что там и гопы какие-то. Ну, короче, все на этом коннекте набухались малолетки блейзером, начали блевать, пиздиться, и мы уехали домой. жопы, блядь, земля пухом не Саш. Эх, коннекты. Я читал конспекты, коннекты, вон ту, а это да. Глеб, а ты ходил на коннекты? Ты что, дисплей только менять, Саша, или тебе проще телефон новый купить? У тебя Афон был? Саша, тебя Афон? Если Афон, то вообще жалко. Я бы плакала. Но мне не Афон. Две девочки фармят на еду. Ну, можно и на еду. Ну, блядь, странно было бы. Ну да, третье число уже, пора фармить на еду. Салатики заканчиваются. Надо пожрать. С таким трудом нам далась первая буква. Думаю, на сегодня достаточно, ты молодец. Слава богу. Спасибо. Блин, да, надо селедку до шубы дожрать. И... Селедку до шубы дожрать? Ну да, иди дожри до шубы. Шуба мне оставить. Короче, план такой. Я ем селедку, ты шубу. А я, кстати, там тебе оставила, я съела. Один раз мимо такой, так я тоже ела, меня уже не влезет она. Я, я ем три дня подряд, блядь, селедку под шубой. Кстати, а мне, кстати, нормально вчера смотрела заходит. охуенный фильм, называется Рождество. А... Что за слово там? Рождественский. Я записала. Я второе слово, я постоянно забываю. А, рождественские хроники. Он недавно вышел и есть уже в качестве. Ну, скинни. Смотри в этом. Когда он больше. Один раз мы носы разные. Я что, дал вам ходить на них? Ну, вообще-то много кто ходил. На чё? На коннекты. Хотя в 2005-м даунами были те, кто не ходили. Где ты даун Да. Я видел его. Кого ты видел? Ну, у нас разные носы, слушают. У меня пиздец. У меня вот, когда поворачиваюсь с левой стороной, типа нос, вот, ну, нормально, типа, выглядит. А правый, он вообще как отдруг. У меня вообще правое лицо, как будто не мое, когда я боком поворачиваюсь. Не рабочая сторона. Не знаю, как это работает. Блять, я рада, что у меня, знаете, не вот такой нос, типа, не, не вот так вот, ну, типа, не крюком. Вот я, а я рада, что у меня люди вот такие вот, типа, вот так вот крюк, Вот загибаются так, что можно языком, типа, лизнуть. Потому что меня и так а, одно время посещали мысли, что я хочу себе сломать нос и сделать новый. Но сейчас вроде меня на стриме отговорили, поэтому я пока не хочу Ну, Я считаю, у нас нормальные нос. носы просто. На кого не посмотри, извините, конечно, но я про девушку говорю. Ну, у моих знакомых, я не про вас. Не про вас спокойно. Вот, у них у большинства носы какие-то, ну... Когда начинаешь обращать внимание именно на носы, потому что обычно я не обращаю внимания на носы, когда я вот начала смотреть именно, ну, на эту часть тела, то я поняла то, что нам еще повезло. Ну, ладно, могло быть хуже. История про тупых друзей. Первое числа двое ребят, одному 35 лет, другому 19 лет. Нихуя себе у вас разброс. Решили с утра, решили у... Решили с утра уехать пострелять в лес. На одно из мест за городом, в котором мы стреляем обычно летом, для большой ясности, там просто охуенный котлован, из которого копали дохуя песка, и по сути ты находишься в яме. Кругом песочные стены. И для стрельбы лучше не придумаешь. Я бы там на индурике покаталась. В общем, итог... 
В общем итоге въезд в этот ебучий котлован был занесен огромной тучей снега. И в предрассветных сумерках они слегка ебанулись на машине в этот котлован. Блять, я бы не знаю. Но если они сильно ебанулись, я бы уже, наверное, не орала, как гиена. Но и я бы поорала, как гиена. Ты что там плачешь? Ты сап, что ли, пропал? А, фильм прикольный довольно-таки. Я, кстати, не смотрела. Такого обманывать вы же одинаково. Привет, привет. Ну, мы никого не обманываем. Чтобы посмотреть на пизданутых, бухающих малолетах, мне не надо было ходить на коннекты. Глеб, но это было уже по новым лет, к нам приходили лет через пять попозже, понимаешь? Ну да, кстати. Мы вели себя странно, когда бухали мелкие. Ну, так мне кажется, понимаешь, они рядом с нами, ну типа они же уже пердули. Они назвали, наверное, чтобы почувствовать себя Да, молодыми. типа они рядом с нами, мы, мы творили настолько дичь, что они чувствовали себя молодыми и способными. Такие, ого-го, еще типа... А потом такие, мы состарились, а потом... они еще, еще хуже стали, <laughs> еще более старые. За, а, за ТЕ, что там Саш написал вверх? За ТЕ у меня, да вроде можно заменить все. А, ну и нормально. Ебать, так я уже третий день подряд нажираюсь до упора и срать хожу каждый вечер. Я, кстати, не нажираюсь, потому что у меня и так малоподвижный образ жизни. Да не, на самом деле, мне как-то не тянет жрать так, что не в себя, да и особо нечего. Вам надо на себе, да вам надо. А тебе писку. Писку, да, северский сломать нос и слепить, как нужно. Потому что мы не знакомы, мы просто фолловеры. Кто? Фолловеры. Потом сами к нам приходили бухать. Пластика по сердце, сломать нос и слепить. Ну да, естественно. Ты типа въебываешь себя, потом Ну, типа, идешь Нет, не к хирургу, а как это называется? Лору? Нет, травматолог. Травмпункт. Такой, говорит, сделайте мне нос, пожалуйста. Они такие, что погод, типа, там и лепят. Ну, типа, они живы, тачка жива, ну, ебанько пришлось доставать с помощью машины с лепеткой, пиздец. Скидываем носы в личку. Я помню, у меня знакомый, короче, у него... Я не с панками была, я была с добрыми. Точнее, не знакомый, он мой друг был. И, короче, он на снегоходе как-то катался, он обычно один катается, и просто заехал куда-то в пизду. Вот настолько в пизду, где нет связи, и застрял там. То есть он попал, грубо говоря, в такой, ну, типа, знаете, как кратер такой, блядь, не кратер, яма, огромная, ну, типа, хуйня, как бы, как котлован, не знаю, как это правильно объясните. Он туда попал, короче, и эти все углы были скользкие, и он не мог на снегоходе выехать. То есть он там был один, блядь, без связи, Привет, нахуй, тихонь. практически без э, нихуя. И он, по-моему, как-то дошел пешком, бросил снегоход, дошел, кинул свою геолокацию в чат, и наши поехали его, блядь, оттуда вытаскивать. Они его, блядь, вытаскивали часов, наверное, 15 оттуда со снегоходом. Ну, это трэш был. Еще хуже было, если бы он был намного дальше от трассы и не кинул бы сигнал. Хорошие афоны, кстати. Привет, ребят, кто присоединился. А, привет, привет как дела? Очень долго смотрел у тебя. Овраг канава. Не-не-не, не овраг, не канава. Искусственно вырытые. Спасибо. Эти. Спасибо. Вот видишь, ты вроде другой ник пишешь, а котик тот же остается. Он пытается от кота избавиться. Григорий, это понимаешь же, знаешь, как говорят, типа, женщины, что они с котами останутся. Котлова? Да, это котлова. Ну, короче, вырытый там для чего-то. Ну, Нет, ладно. Тот самый тебя. случай, когда деваха с нормальным ебачем думает, что бы сделать со своим лицом, проблем белых людей. Я вообще не думаю. Я вообще с лицом ничего не хочу сделать. Максимум, что бы я сделала, это бы оставила бы брекет. Я Сколько бы нос сделала. Остальное заебись. И брови бы себе, может быть, знаете, типа... Да, и брови, и глаза, и нос, и Нет, руки, и руки. Как он называется? Типа микроблейдинг какой-то сейчас делать. Ну, короче, чтобы не красить брови. Потому что заебалась я их каждый день красить, не стала. Не знаю, я бы нос поменяла себе. Можно в Sims э, изменить? Дайте чит. Чит на жизнь. Раньше... Чтобы изменить себе, как в Sims или Ямала. Летом я хотела себе губы маленько подкачать. Но сейчас я смотрю на всех телок. Вообще мало кому идет. Э, и почти все выглядят как алкашки. У них как будто лицо пухает из-за губ. Ну, как бы, кажется, опухшим. Не знаю, ну, не очень. Откуда у тебя сап? Дедушка Мороз подарил. Радуйся. Хорошо себя вел, значит. А вы не боитесь на Твиче перед... Перед камерой сидеть друг, чё, вдруг на вас порчу наведут, да, блядь. Мой, могу клок волосы еще тебе отправить, чтобы точно, чтобы точно получилось. Если вы не поняли, главное при вашем... Мы тебя проверяли, читаешь ли ты чат, молодец, респект тебе. Чудо новогоднее. Кто проверял? Привет, ребят. Мы читаем все сообщения, если мы чье-то сообщение не прочитали, это получилось случайно, и отправьте его еще раз. Я как-то мелким катался с Бухимбати на снегоходе, едем по полю, он тормозит. 
и такой, типа, проверь снег глубокий, а снегоходом же похуй на снег, он поверху на лыжах едет, но я слез на Я тоже так же сладила. Это натуржало фото у меня пока не Я так же угибалась как-то под... Ну, типа, снегоход, да, он держит, кстати, его на снегу. Я с него что-то слезла, и просто, блядь, по пояс, нахуй, в снег провалилась. Буду носить на всякие бучие брекеты, врач сказал удалить вас. Я не ставлю брекеты по той причине, что нужно сделать... Все зубы вылечить от кариса, от всякой его дерьма. Ну, я хочу этим в новом году заняться. А, удалить все зубы мудрости, потом только думать насчет брекетов. А это овер Что дохера. зубами сделать? Карис весь убрать, ну, типа, Потому что у меня зубы, ну... Я не очень стоматологов люблю. Потому что я не хожу, пока не болят. А карис, это что, это когда пломбу надо ставить? Ну, там, типа, когда зуб потихоньку разрушается, вот, когда чего Надо полосочек. пломбу поставить? Не знаю, но они как-то чистят и, да, как-то... Тик-тик. Ну, пломбы ставят? Да не знаю, ну, я, я не знаю, наверное. Харис, это же дырочки маленькие. Ну, и заделывать же надо, чтобы он не дальше не пошел он в глубь корня. Я просто не сильна в зубах. Я тоже. Ну, а мне, он... надо, мне надо тоже к, к зубному, потому что я вам уже жаловалась, что у меня а, болят зубы, когда я начинаю слад... сладкое жрать, и я не могу жрать сладко. Я, в принципе, его не ем. Ну, просто, если я съем, допустим, конфету, у меня начинает а, сзади зуб, ну, типа, болеть пока я не выпью что-нибудь. Но я хочу заняться зубами, потому что я этот момент, знаете, оттягиваю, 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 но мне кажется, блин, потом еще дороже, короче, выйдет, чем просто карис полечить. Мне кажется, пломбу поставить бесплатно можно. Типа, ну, не знаю. По-моему, у нас бесплатно могут только нахуй послать. Да нет, платных обычно, знаешь, типа там какие-то сложные темы делают, типа там зуб вставляют новый, или там пытаются спасти, который по пизде ушел, или там что-то сложное. А просто, блядь, дырку убрать это mm-hmm. симпатичные девчонки что-то хотят ну я в норме надо ничего менять так мозги мысли ну блять зубы то можно хоть по это починить пломбы а да волос такой карис удаляют ну карис это когда на зубах такие черненькие маленькие когда штучки зуб короче разрушается и этот карис идет внутрь натуре я еще зуб сломал но Блять, я всегда мы с Катей жрем лед, короче, ну типа в тарелке такой замораживаем, хуячим ножом, потом едим. Алды знают. И я все время боюсь, что у меня зуб нахуй отхуярится. Может это, кстати, у меня а, нерв оголился на зубе, я чувствую, ну типа болезненно сладкое, как раз таки из-за того, что мы лед жрем всю Не свою знаю. жизнь. Прикол в том, что в детстве нас часто водили по стоматологу, пока нас меня водили. Не водили часто. Ну меня водили, пока меня водили, у меня все норм было с зубами, типа мне похуй было, я их не боялась и все такое. После того, как мне удалили нерв и перестали со мной ходить к стоматологу. Я боялась одна, потому что мне в памяти отложилось, как мне было больно, и типа, поэтому я до сих пор... Ну, я... Хотя я ходила, когда у меня прижала, помните, перед стримом мне стало плохо, и я побежала в больницу с Машей. Вот, и была у стоматолога за последние лет 7-10, наверное, первый раз. Разок провалился снег в лесу, вылазил с помощью ебения матери. Суть в том, что в этом лесу водились медведи-шатуны, они могли набить ебыч по ужинать. Но я тоже боюсь в лесу встретить медведей, потому что у нас в Томской области боялась. много... Ну, не много, но типа случается, что медведи выходят э, в село. Я, с... я, я только закрыла вкладку и чуть не всралась. Ау, спасибо, спасибо огромное, Саша. Спасибо, спасибо. Бабиш, спасибо, 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 Саша. Огромное! Ты, видимо, не все деньги пробухал. Очень Еще странно. осталось маленько. И, короче, вообще медведи сами, насколько я знаю, не нападают. И если ты такой шумишь, гремишь, то ничего не будет. Если он тебя услышит. Спасибо, Григорий. На ладошке. Спасибо огромное. Это не котик был. Первый раз не котик. Не, спасибо. Не, не выпадал еще. Ну, короче. Спасибо большое, Григорий. Зубы можно, отломится зуб, проглотишь его, весь желудок расцарапает и гнить начнет. Да ну. Не. <как> вот кола как раз зубы убивает на отлично. Я почти не пью колу. Я тоже редко пью колу. А Знаете, еще из-за колы очень сильно можно пожирнеть, да. Очень сильно. Можете даже ничего не жрать, пить только колу и вы пожирнеете. Там да, дохуища сахара. Ну не, если они ничего жрать не будут, кроме колы, они не пожирнеют. Ну, у меня этот вон... Разжирел на одной коле. Знакомый. Твоим зубам пизда от льда. У меня тоже где-то плюс-минус 22 начали зубы сыпаться. Ну так это у меня от льда, блядь, а не от чего-то другого. Короче, видимо. надо пиздавать после праздников к стоматологу. Слышал версию, что когда у людей схожие черты лица, они нравятся друг другу. Мне что скажете? Я так не думаю. 
Мы спали с одним и тем же парнем? Нет. Карательная томская стоматология. Привет. Но главное, чтобы в лесу не входили, не водили суслики с бубончиком. Да почитай. Привет, ребят. Будь доёва. Будь, будь доёва. Спасибо. Кстати, что только Саша мне обычно не пишут много, про, типа, будь здорово. А сейчас Всё, вообще никак. Никому... Я уже два раза за стрим чихнула, а они, они не желают. Привет. Привет, дело семейное. Это блядь, я, я хочу сделать зубы то. Ну, зубы, блядь, как будто, знаешь, там ставная челюсть стоит, и надо сделать зубы. Спасибо, Григорий. Спасибо. Ой, вам не, не тихо музыка? Спасибо большое, огромечное. Это прекрасная женщина и из нулевых поет, а вы, наверное, ее даже не слышите, потому что она тихая. А, кола и пепси содержат фосфорную, хоть и слабую, но все же кислоту, которая разрушает мать. Да я не мать. пью почти колю, блин, редко. Медведи слишком умные товарищи. Видал разок, как Мишка бесшумно подкрадывался к стоянке нашей. Очень хуевая тема, когда 450 килограмм двигается бесшумно в лесу. Нет, вдос. На самом деле, если медведь не ебанько, если у него все нормально с психикой и мозгами, и типа ты не на его территории, там где медвежата, то он на тебя нападать не будет. Нет. Ты просто... Даст... И они не ходят по общим дорогам, то есть по тропинкам, допустим, которые... Люди натоптали, потому что, блядь, человек же для них опасное существо, которое, ну, типа, блядь, с ружьем, например, ходит, или, да и просто от того, что э, они такого не видят в лесу. И если вы идете такие, и с вами там, блядь, издаете хоть какие-то звуки, которые способны услышать животное, она на вас не нападет, если у нее все нормально с мозгами. Ну, в плане, что если он не ебанут. Я недавно видела видос, это мой страх, наверное, номер один, когда я на природе, где снимали, как, ну, они, типа, снимают из палатки, и рядом с ними медведь стоит, и что-то у них ворошит там. А вот, видишь, мне не говорят, будь здорово, как забанить. Нет, так, забань всех, кто мне сказал, будь Пол здорово. надо пить с виски, тогда останется один человек. А, тогда печень будет болеть больше, будет пох на зубы. Я помню, как одна телка, короче, типа, я тогда приболела, и она решила, что на идея дать мне терафлю выпить вместе с бухлом. Ну, типа, сначала терафлю, а потом бухла. Или сначала бухло, а потом трафли. Короче, я выпила, я думаю, у меня на утро печень откажет. Вот реально, у меня первый раз, один из первых разов, когда я чувствовала, у меня болит печень. На территории Миши тусовались. Новость в том году, что из Красноярского края к нам медведи в тоску пришли наших медведиц кадрей. Я слышала, что в том году, по-моему, на столбах, в которых мы были, их закрыли, потому что, ну, типа, сказали, нельзя ходить, потому что там медведи ходили. Так зимой это что они ходят с мозгами, не очень их. У нас сейчас очень часто выходят мишки в села, и типа в селах начинают паниковать от этой хуйни. Но на самом деле все просто, блядь. Ой, спасибо. Спасибо, Григорий. Ой, блядь, спасибо большое. Спасибо, солнышко. На самом деле все просто. Мишки выходят от того, что... Ну, это мое предположение. От того, что люди вырубают э, в Сибири очень с огромной скоростью лес. И им тупо, считайте, они вырубают им дом и жрачку. Им нечего жрать и негде спать. И поэтому они выходят, блядь, в деревня. Ничего удивительного в этом нет. Да-да, печень у тебя болит от травли. А ну типа от бухла с Так зимой то штаны ходят с мозгами не очень. Штаны, да, штаны опасны. Типа алкоголь и протестамол, пиздец, печень. Просто не уснули по каким-то причинам. Медведей надо истреблять под ноль. Да не знаю. Нет, медведи не опасные, если они, ну типа... Ну как сказать, Если Нет, если они как бы никогда до этого не нападали на человека, они будут его бояться. Но если они попробовали, типа, человека сожрать, или там, знаете, как эти... Ну, просто есть ебанутые медведи, которые люд... людоеды, блядь, я не знаю, как их назвать. Вот они опасны, но их очень маленькое количество. Ортофосфорная кислота нарушает кислотный человечный баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать организму, приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда карис. Я думаю... А. У меня вообще карис давно уже. Блядь, что... карис почти у всех людей. Не бывает человека с идеальными зубами без кариса. Потому что мы жрем с вами говно. Много в чем находится. У нас вообще, блядь, почитайте составы у продуктов. Вот, э, там вообще у нас ничего полезного практически ни в одном продукте нет. Все вечно с химозой. Это я вам тоже рассказывала, жуткую вообще нахуй историю, но для меня это было, что вот у нас есть в Томской области место, под, прекрасное место под названием Пробель, и типа там э, достаточно богатое по 
живности место, в котором очень много живет охотников, которые и много людей туда ездят, охотятся. Ну, типа там на дичь, на всякую это. И как-то одни ебанутые привезли в подарок, блядь, клубу шкуру, типа, медвежонка. Я когда это увидела, я настолько охуела, я думаю, пиздец, ну вот что может быть ужаснее человека, блядь, медведь, да я вас умоляю. Ужасен тот, кто, блядь, притащил шкуру медвежонка. Ради развлечения. Ну, типа, охотиться ради развлечения. Это пиздец. Слои разные по сотнику кости. Зубы не кости, зубы это отдельная хуйня. Я не ем говно, со мной что-то не так. Ну, ты разве не ешь там всякие? Ты, типа... Сахар, что не ешь? Спасибо большое за поддержку. Короче, работяги, не хушляться по лесам, сидите, пердите на стриме. Ну, вот у меня на самом деле очко немножко от... играет от того, что на индурике, вот сейчас, которую я купила, понятное дело, что ну, надо ездить к лесу. Первое, что я побаиваюсь, это наткнуться на медведя, который просто мирно где-то там гуляет, и я его напугаю. И второе, это по подцепить клеща. Надо обязательно сделать весной страховку от клещей, потому что, ну, это как бы лес, блядь. Аж сказала, что подписать а есть говно. Я веган. Хуасе, ну ладно. Блядь, У вега веганы, веганы, наверное, нету кариса. Я слышала недавно эту новость. Где-то в Якутии или где, блядь, типа, стая волков там пару овец грохнула, и потом эти пошли. Это в Казахстане. Не помню кто. Пошли, короче, выпили всю стаю волков. И сожрали сердце вожака. Это в Казахстане. Маша сказал, что подписать это говно. Ну, я говно, в смысле, не говно, которое а, продукт жизнедеятельности человека, а которое, блядь, типа сахар, красители, консерванты и прочая хрень. Я в растениях, нет говна под твоему веган, кто же их выращивает без него. Кстати, да. Типа, если только ты сам на своей грядке выращиваешь и знаешь, как оно растет, тогда, возможно, у тебя не будет никаких проблем со здоровьем. А что у нас, дискотека нулевых или что? Почему все песни из нулевых? Блять, кофе кончилось. Господи, можно я буду жить в чане с кофе и просто Кто, кстати, жить и пить? Кто, кстати, стримеров э, стримил на НГ прям? Были такие? По-моему, Карин... по Карина говорила, что будет стримить. Я не знаю, стримила нет. А Ринян накидалась. Казахи, те еще молодцы. Привет, Жень. Смотрели кого-нибудь? Мактауски, Макатау и... Ой, я не знаю таких. Завариваю тебе ванну кофе. Я реально, я, я вот сколько себя помню, мы пьем кофе Шу. всю жизнь, по-моему. Вот всю жизнь. Может, это, кстати, карис как раз-таки от кофе. не не Мне еще, блин, в школе, когда зубы проверяли, все говорили, а тут лечить, там лечить, здесь лечить, тут лечить. Я говорю, нет, не буду. У нас чешется. Чу... Меня бесит то, что зимой мне электризуются волосы. У меня, Просто кстати, стопить, блядь, нет. Садик, на. У меня той зимой дико электризовались волосы, я постоянно психовала, а этой вообще не Я когда выпрямляю, они начинают электризоваться. Вообще нет. Ну, у меня, я не знаю почему. Увлажняешь. Из моих стримов один чел, но быстро стебался, потому что такая это реальная дичь, а не стрим был. Почему была дичь? Что-то такие было. Сухо у вас, видимо. Нет, Воздух сухой. У меня в том году дико электризовались волосы, когда мы снимали хату. Прям пиздец, я психовала ужасно из-за этого. А в этом году у меня они вообще не электризовались. А когда влажно на улице, у меня они начинают кудрявиться. У меня тоже зимы волосы не электризуются, хз. Но не отвечаю много. Ой, звезды. Оставь себе денежки, а. Будь милосердным к себе. Спасибо, Саша. Спасибо огромное. А что он звездочки не читает? Мы прочитаем звездочка, 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 звездочка. Ну, спасибо большое, Саш. Хочешь, я тебе другие фигуры буду показывать? Могу вот так показать. Могу круг показать. Могу там, блядь, квадрат показать. Могу треугольник. Вот что тебе нравится? Хоть что покажи. Спасибо большое за поддержку. Очень приятно. Саша, не оставляй себе денежки. Вот почему у вас на жировке такой счет за электричество, во всем виноваты волосы. Сиськи покажи! Сиськи! Сиськи! Я не видел никогда сиськи покажи! Сиськи! Хочу сиськи! Ну покажи ему сиськи. 
Ой, ну, ну он ушел, куда-то пропало сообщение, кому показать сиськи? Кому сиськи показать? Пропало сообщение. Он сидел тупо, бухал, даже стрим нихуя не настроил, минус микро, минус звук, картинка. Блин, мне вообще не нравится, когда стримеры, знаете, даже из начинающих, у которых есть как бы деньги, ну, ну они делают сбор, понимаете, там на... На, на подарок, подарок, типа, на еще что-то, но при этом они не делают сбор на вебку или на микро. У нас первое, что стояло, это, блядь, на микрофон, на веб-камеру и на монитор собирать, но мы потом Компрайтер. брали сбор и начали собирать просто на комп. Потому что он начал умирать, мы такие, блядь. И, и вот это слушать пердешь, блядь, с хуевой картинкой максимально стрёмная, стрёмная хрень. Маша, ты уже все, да, я уже показала. Ребята, кто присоединился, рассказывайте, как Новый год отметить. Не можно. Маша, покажи мне Пентагон до Декаэда. Ой, простите, уебала. Ты придумал его, его не существует. Уебала, извините, пожалуйста. Фига, вы рядом со мной живете. Привет! На одной улице. Насколько рядом? Пентагон до Декаэда. Если есть такое слово, я сейчас загуглю и покажу. Но мне кажется, нет такого слова. Сколько стримите за все время? Год там два... Ну это мы уже два года, но с 2017-го мы да. стримим. Да, Я не 2017. могу сказать четко, блядь, э... это уже второго... Ой, Саш, я такое не покажу. Короче, я не могу точно сказать, когда мы начали стримить и с какого момента отчитывать, потому что первое время я стримила одна, потом мы, и мы занимались ерундой. Да, мы занимались хуйня, потому что мы вообще не понимали, что такое Twitch и как тут что работает. И как бы начали нормально стримить где-то 7 летом, да? Правильно? 7 летом мы начали стримить уже более-менее понимая, что мы делаем. Осознанно. Да. Но мы типа, понимаете, нам было сложно... Мы играли в ХС, там, в Overwatch, э, в что еще. Да много во что играли, и мы не понимали, как бы нам было... Короче, сложно перейти на... Открыть себя на весь экран и начать что-то вещать таким способом. А это оказалось более заход, чем просто, когда мы играем в игры. Короче, где-то с, ли... с лета 2017 года мы стримим. Где-то... Ну, адек... нормально, понимая, что мы делаем, том... где-то с лета. А не понимая, где-то... Зимы. Там то, что ну, плюс у нас года. не было микро, у нас не было вебки. Спасибо. Спасибо. Ну, нормального всего. И все, короче, было так. Ну, отъебись было. Как, знаете, как артхаус, блядь. Спасибо за подписку. О, кстати, на скоро будет или уже есть 4000. Я не знаю, есть нет. Нет, нет, наверное. Там что-то 15 челиков надо было. С девушкой посрался и расстался на НГ. Пиздец. А что посрались? Мне стыдно рассказывать. Да рассказывай все свои. Нет, всем уже стримит, короче, ага, если... Это... Надо, кстати, нам сказать и выбрать дату, и написать ее в описании канала, сколько мы уже стримим. Если Блин, чуваки, интересно. 11 человек до 4000 осталось. Подпишитесь, пожалуйста. Да, не надо так просить, они потом отпишутся и цифру только, только с учетом, что вы не отпишетесь. Не, хотите подписывайтесь, хотите идите в жопу. Так, без... Вообще, Это как, как, как надо, так и делать. Нам годом. Бля, меня больше убивает стримерское дерьмо, когда они начинают собирать на поездку в хуй знает куда. Или на настроение. Или вообще на какую-нибудь хуйню, типа, система из двух двух компов. Нет, я считаю, что стример может ставить такие полоски, но только после того, как у него есть ну, как бы, все основное. Оборудование, да, то есть, ну, как бы, блин, если человек посвящает себя полностью к стриму, это его единственный заработок, и, допустим, блядь, логично, что он, ну, хочет куда-то съездить. Окей, без проблем. А, пусть съездит, потому что я вам, знаете, не всю же жизнь ему на жопе сидеть на одном месте. Я вам могу сказать по своему какому-то, блядь, опыту, что когда ставишь полоску, почему-то она, ну, собирается как-то активнее и быстрее, типа, закрывается, чем когда ты вообще, ну, типа, ничего не ставишь. А, Маша на ДРК канала бухаем? Я не знаю, когда ДРК канала, поэтому нет. Я пошел, пока. Куда пошел? Идите в жопу. А, я отписался. Дайте, я могу, мы можем единственную полоску поставить, которая будет оправдана, это на лечение. Зубов. Нет, не зубов. 
Просто дайте денег. Full-time стримеры не видят. Ставьте две маха канал где-то. Но, понимаете, в том случае, когда человек уже, ну, типа, собрал водное оборудование, там, компуктор для стримов, микрофон, освещение, вебку, освещение, и ничто не мешает работягам смотреть его картинку качественно и слушать его звук хорошо, то в этом случае, наверное, можно ему собирать на такие вещи, как его личные хотелки, типа поездок куда-то, каких-нибудь вибраторов, блядь, игрушек, там, блядь, резиновую зину, там, на что угодно. Ну, типа, это уже ваше дело, донатить ему или не донатить. Потому что он уже дохуя денег потратил на то, чтобы вы смотрели на хорошую картинку и слушали хороший звук. Правильно? Мысля пролетела немножечко. Полоска от нужды ставится, а так нахуй надо... Ну, мы, ну, мы, мы вечно нуждаемся. Ну, мы типа ставим полоску, когда нам не хватает, ну, за квартиру заплатить, тогда мы ее ставим. Ну, типа, не то, что не хватает, а как бы, ну, надо заплатить в ближайшее время, тогда ставим. Привет, мы хозяюшки с 2019 -го. Привет, Роман. Когда вы будете собирать на Зину? Ой, а мы как-то собирали. Не получилось. Да, блядь, зачем нам ну, резиновая Не, Зина? мы прикол ставили, и чуваки активно Кстати... скидывали на резиновый хуй. Можно вот сюда вот потом резиновую Зину вместо елки, блядь, поставить по весь рост? А на хороший вибратор он не поставил полоску. Проем стримить будем. Да, она будет конкурентка. Можно мужика тогда? Я знал, что стримеры пидоры. Блять. Вы знаете, меня что поражает? Я подписана на... В инстаграме на, блядь, аккаунт. Там выставляют нарезки, типа, стримерши всякая такая херня. Там все люди, блядь, как оказалось, засирают стримерш. Кого? Блядь, стримерш. Нет, куда? Блядь, на... в инстаграме есть аккаунт. Uh -huh. которым выставляют нарезки uh -huh. со стримов. Твичеров, что ли? Нет, там твич-видео, как такой, там лям подписчиков, блядь. И все люди, мне кажется, которые весь этот лям, они на самом деле ненавидят стримеров и чис чисто заходят, чтобы написать да хули лям комментарии. Типа, нет, они реально там баба написала, ну, я пока листала комменты чисто ради рофла, она три комментария вот таких написала, почему, типа, стримеры, стримерши шлюхи, почему им нельзя донатить, там, почему то, почему все. Стало Хлоу, Тауэл. Нет, полоска остановил гаишник за сплошную срочно скиньте. Опять Маша батит, она ведется. Да, шоп у вас. Стрим в 2019-м уже не алё. В 2019-м нужно в ТикТоке крутиться. Это истина. Блин, вот реально мы стали старыми. Я не знаю, что такое. Не понимаю, Я, короче, посмотрела, что такое ТикТок. И мюзикли. Там столько контента, ебать. Там столько можно просто показать. Сложная Спасибо. мысль была, можешь повторить. Спасибо большое за поддержку. Спасибо, я не знаю. А, это, я хотела сказать, что я хотела сказать, что в ТикТоке нету смысла пока что, ну, мне кажется, понимаете, там люди очень быстро набирают популярность, актив очень, очень высокий ну, актив чего? Чего из там? детей, но там нету никакой рекламы, ну, только что, если там другого ТикТокера прорекламировать за 150 рублей, а в остальном там нету никаких партнерок, нету никаких рекламодателей, нету вообще ничего. То есть у людей, ну, набранная популярность, она, ну, типа, просто. Вот просто. То есть ты потратил, тратишь свое время просто. Вот это тикток. Ну, потому что мелким делать и так не Возможно, когда-нибудь это будет как-то монетизироваться, но сейчас такого нету. Я, я вообще не понимаю смысл тикток. Я просто ору, блядь, TikTok, с того контента. С того, с того контента, который там есть. Я просто охуеваю. Ну, я один раз туда заходила, а в основном натыкаюсь я на ютубе. Я тоже на обзор. Кто-то, да, снимал какой-то обзор на них. Я заходила, думаю, зачем? Просто для чего вы это делаете? Кто стрим накатил? Маша Лео, разве нет? Тикток это кибер... киберкоммунизм. Там есть партнерки, лол. Да? Типа оплачиваем, монетизация есть. А я, а, а я вот слышала, что нет, и, типа, потому что а, ну, ребята, которые делали обзор на всю эту ерунду, которая там происходит, они говорили, что там нет никакой абсолютно монетизации. Единственный заработок, который ты можешь получить, это прорекламировать другого тиктокера. Вау, какое слово. А мюзик ли тикток это одно и то же? Если там понимаете. нет нахуй, тогда нужен. Блять, там, понимаешь, там есть взрослые чуваки, там которые лет по 20, там... они там. Нет, стоят, там типа. есть такие, где типа малые, короче, ну для педофилов. Малые там крутятся, ноги в разные стороны, там какие-то такие трюки. Ну, зачем ты? Типа, зачем или ты... педофилам даешь на вот? Зачем? Или, типа, знаете, они там, ну, танцуют, короче, а типа, они взрослые. 
малолеток до хера, но это для педофилов, конечно, не для вас, ребят. Там есть монетизация, они ее подрубают популярным, плюс реклама инсты. Ой, я, я не знал. Ну, если сейчас есть, хорошо, здорово. А зачем вам этот тикток? Смотрите в сторону Вонги. Да, я, я, я в ту сторону. Тикток это для детей. Для взрослых э, женщин э, только Бонга. Взрослые чуваки лет по 20. Бонга камочка. Тратить время просто не сисик, не писик. Нахер надо лучше на Бонгу. Создаешь приложение, называешь максимально уебищно и орешь со всех, как у них там происходит. Подожди, создаешь приложение, называешь максимально уебищно и орешь Хорошая идея. Короче, давайте рассказывайте, как инвесторы видели. Ой, ничего интересного, Роман. Да, обычно, я обычно с друзьями лампу. Ничего прям такого не происходило. Ну, то, что происходило уже в начале стрима. Уже возраст не тот. На хлебники меня бесит, которые, знаете, приходят. Хуй пойми откуда, хуй пойми зачем. Хуй пойми, кто их позвал, Хуй пойми, кто такие. И, типа, приходят. И как должны воспринимать, что можно и бухать чужой, и жрать чужой. типа, такие. Сделаем root you great again. Эм, Саша, сложно. Я только... А потом на два часа сдают на цульки... А тиктоки, Роман. Взрослый состоятельный работает с бонгаком, звучит серьезно. Рампи дэд, а тиктоки? А, кстати, Роман, знаешь, что сегодня... А, ну ладно, тебе Вы знаете... Знаете что? Я вот, исходя из того, что видела, как в комментариях на самом деле ненавидят стримерш стримерш, не стримеров. Сейчас каждый раз, когда мне кто-то из знакомых подходит, типа, и, ну, и говорит там факт, что, типа, они знают, чем мы занимаемся. Ты бьешь ебало и харкаешь. Нет, сверху. они, типа, ну, говорят, да это клево, там, ля-ля. Но почему-то у меня проскальзывает мысль, что они думают на самом деле, ну, не так, а думают, что, типа, по-другому. Типа, он просто из вежливости такой сказал. Да, ну, просто, типа, на самом деле он думает, о, там сидят за нихуя, там, получают деньги, и почему-то многие такие комментаторы думают, что у них деньги из кармана воруют. А, так, типа, а я же просто состоятельно работать с Бонга Кам звучит серьезно. А, я такой, на Маша обиделся. Вова, привет, почему ты на меня обиделся? Я с тобой не поздоровалась, если я не поздоровалась, напиши, напиши еще раз, и я поздороваюсь. Орешь с хуйни, без наркотиков, алкоголя, кукушка поехала уже давно. Маша, ты мне и тебе тоже. А, я просто это... Сейчас бы из друзей удалять. А, ладно. А я тебя из друзей удалила? Я и так басист. А ты удалял свою страницу? Ну-ка расскажи, пожалуйста. Че, когда девчонки будете стримить Гарри Поттер и Двустильник колец? Получаю его. Саш, блять, оставь себе деньги ради Христа, блин. Ради, ради Христа, ради бутылки себе. пива похмельного и папироски сигаретные. Оставь себе денег, пожалуйста. Спасибо, Спасибо тебе огромное. Саша просто работал ради того, чтобы нам скидывать. Ты не понимаешь, женщина. Мне хуёво видно, Рома, вообще-то. Я говорю, у меня со зрением какие-то траблы. А, чё когда... Сейчас бы из друзей удалить. Сейчас отправлю. Блять, у меня там висят Спасибо, уже Саша. заявки. Напиши, пожалуйста. Что там он просил показать ему? А, ладно. Какой-то там... Ну там, блядь, мы не... Мы есть только вдвоем. Какой-то круг, короче, из него торчат внутри штуки. Подожди. Давай я буду, я буду круг показывать. Нет, вот такой. Похоже, это Саша тебе, идет. Саша. Спасибо, Саша. А это шо писать? А, Рома дается на обеде зайти в инсту и поливать говном стримишь, пусть завидуют дальше, релаксируйте. Согласна, Григорий. Блин, ну Григорий, знаешь, потом я почему-то ну, думаю, что... Есть шлюхи. Потом я почему-то думаю, что меня все знакомые на самом деле ненавидят и считают там шлюхой. Че, про Бель Машу не отправили на мото. Вот я тебе только что хотела об этом сказать, но такая думаю, нахуй надо, ты, ну, типа... А, короче, подожди, что за Гриет, новый модер, это, это Григорий. А, в Парабель наши мотодураки поехали, а я не хочу морозить свою прекрасную задницу. Одна не видит, что написано, другая еле читает стрим инвалина. Это стрим похмельный. Да, шишка встала. Так это хорошо, когда шишка встает, плохо, когда не встает. Пора донатить Кате на новые глаза. Да не надо, блин, я еще надеюсь, что все придет в норму. Мачки, будет сидеть, знаете, таких вот уеб... 
Нет, Вообще... давай я могу линзу надеть. Давай тебе не очки. А, знаешь, вот такие вот, как у училок, такие вот тонюсенькие, вот так вот, типа. А мне, кстати, идут очки. Можете не смеяться. Вы Или вот так одно такое это очко. Да, это одно очко. Не, я бы линзу носила, если. Ну, буду, если. Блять, еще хуже. Не заберите фуравель, лучше как нужно тренироваться, делать сердечек пальцем быстро, а то теряешь. Мне просто они писали, что мне нельзя, типа, не надо очки, пока лучше начать гимнастику для глаз делать, потому что у меня быстро глаза к очкам, к очку привыкнут. Слышь, нахуй надо, ну говори. Ну, я в смысле про хотела мото дурака, рас... ну, типа, сказать, что у нас туда поехали. Ну, так я думаю, лучше да, зубы. Тебе или не похуй? Ну, пока что я думаю, что лучше зубы. Вот другой разговор. Всегда пожалуйста, Вова. Ну, ты, видимо, удалил свою страницу, поэтому я тебя кикнула. Очень удобно, Азина будет у вас молча сидеть как раз для комплекта. Привет всем, ребят, кто присоединился. Подписывайтесь на канал, рассказывайте, как провели Новый год с Новым годом. С линзами столько будешь ебаться, я два года шу. Короче, я один раз пыталась надеть линзы, но не, ну, не для зрения, а просто цветные. Ничего Фу, не вышло. Не могу я колу пить, он пиздец сладкий. Будешь, Катя, будешь, оно ухудшается обычно всегда. Одно очко, зачем Кади второе? Ну, типа, знаете, монокль. С моноклем будет ходить. А почему раньше детям... Я видела много детей в кинотеатре, когда мне мелкие Это для чтобы того, чтобы... чтобы... Нет, возможно, у одного там, допустим, глаза минус столько-то, у другого плюс столько-то. сейчас так не делают? И, типа, короче, они... Корректируют. А почему сейчас так не делают? Раньше все дети с захленными глазами ходили. Да я их всегда читал немного, короче, ну, не значит, такими. Не удалял. Маша, ты не поняла, шишка встала на парабе. А, значит, тебя, пошли. Вова, нет в группе ВКонтакте в нашей. Можешь вступить, а то я тебя снова кикну. Когда-нибудь. Маша, алло, мы тут всего здесь. Я опять смотрел мотофильмы, давай рассказывай. Хотя в очках это слишком жарко будет. А что рассказывать-то? Да, блин, то, что просто ребята уехали а, в такой Когда холод на советской технике. И, типа, до сих пор еще в пути. Да. Куда не вернуться? А а кто на мультиках поехал? Захар и Ёж. На, на одном мультике? Да. Но он же с люлькой. Нашу линзу 10 лет без Воскресенье, проблем. Воскресенье, наверное. А с очками вернусь. всегда дрочь, еще и голова болела. Почему, Григорий? Почему, что за почему? Одно очко называется... Пенсне. Пенсне. Катя, а что с очком-то я прослушала? Ну, знаете, мальчики все, типа, знаете, когда им, ну, они сидят, им говорят, вот, читай там, что с доски написано, или говорят, это, они сразу, знаете, как делают. Кто ребенка потерял? Что? Я не вижу. Подождите, подождите, я не вижу ничего. И вот так глаза начинают делать, типа, они не видят ничего, они все видят. Да хорошо же, когда, если у тебя плохое зрение, ты можешь всегда этим пользоваться. Новый год на работе сделал Сон, операцию на глаза и ни о чем не парюсь. Плохое зрение было. Я знаю, сейчас делают операцию, но, бля... У меня всегда зрение как у орла было. Отвечаю. Одеть фигня вначале сложно, а потом даже не будешь замечать, но там только может его произойти. Я считаю, что мне стримы испортили зрение. Заклеивают при некоторых заболеваниях глаз, чтобы совсем один глаз не перестал видеть. Ну, а сейчас так не делают. Нет, а мне говорили наоборот, что это типа корректирует зрение, если разные, ну типа разные цифры, блядь, минус или плюс, ну короче... Разные у глаза. А, ебать, я поняла, кто Называется. это. По-моему, мальчик-инвалид, друг ЛЖ, да? Очки лучше линз. Очки мне... Блядь, ну вот знаешь, у меня друг мучится постоянно с очками на всех пьянках, потому что он все время ломает оч... очко эти, свои очки ломает. И все время очень сильно расстраивается. И мы ему очень сильно... И очень долго ищем эти душки, называются, вот это вот, ну типа... На... Короче, когда оно отламывается, мы постоянно пьяные, блядь, ищем эту хуйню. Я думаю, лучше в линзах ходить. Как так ты отлавливать детей в очках и заклеиваем ебало? Это потому что я мент и басист, да. Да, басист всегда лажает. Ну, год на работе сделал операцию на глаза, ни о чем не парюсь. Плохое зрение было с детства 8. Кстати, тоже слышала, оказывается, не все могут исправить. Это не гарантия того, что оно у вас не упадет. Типа, если у тебя там, по-моему, плюс. Или что-то. Короче, при каких-то этих тоже значениях вот эта хуйня не помогает, не исправляет зрение. То есть просто ты будешь, блядь, ходить с плохим зрением и все. У нас девчонка одна, кстати, восстановила зрение операции. Пока вроде все хорошо. Тут У меня два знакомых восстановили. А, да, два. Мне вот под... Блядь. А Гаджу, ты... привет! А почему привет. Орла? Я так и не поняла. Орла, что ли? Славянскому календарю. Гаджу, как дела? Гаджу, спасибо, спасибо большое. большое. Спасибо большое. По-любому опять Уралы перегреются, пере, перегреются, а у нас, кстати, Днепр поехал. Мне вот под линзы попала херня какая-то, пришлось два месяца без линзы в очках ходить. Но линзы это очень удобно, прям очень... У меня голова болит от этого мальчика. 
Извините, конечно. Я вот помню, в море как-то утопил линзу. Вот это неудобно было, а так заебись. Вот знаете, некоторые умиляются, там как детки поют или танцуют. Я не всегда умиляюсь. Мне, если ребенок не нравится, типа внешне, я не про него сейчас говорю. Вообще, одна знакомая выставляет постоянно своего, блядь, пиздюка, и он мне вообще не нравится. Я вот такая... Григорий, ну вот а тебе как удобнее ходить в линзах или в очках? Вообще, вот, ну просто по жизни. Блин, а что у вас играет? Да я не знаю, блин, вот люди умиляются не тому. Спасибо, Спасибо большое, Типа, ну зачем Спасибо. мальчика, который а, болеет... А, выставлять на общее... Ну, нет, я не конкретно то, что сейчас заказали. У него друг ЛД. Вот этот вот хайп, который... Ну, зачем над ним сначала вообще угорали все. Это ЛД его поддержал, и все такие, ебать, добрые и хорошие стали. И начали тоже говорить, что он заебаный мальчик. А до этого все чмырили и гнобили этого ребенка. Mm -hmm. Да ладно, он очков мой. Привет, привет, ребят. А, я не могу носить линзы, у меня подсознательный страх, не могу вставить в глаз или <laughs> за закапать глаза сущат. Блин, что-то башка болит, что ли? А, бля, мне... Ну, да. Ну, мне кажется, это просто, типа, в голове. Если бы бабы не ржали, как ненормальные, над очкариком можно было бы очки носить. А ты сразу как увидеть, так очкарик у тупые девки. Я, блядь, вообще никогда не ржу, потому что мне, в принципе, очки, вот я считаю, что мне, они идут, и типа, ну, и как бы мне говорили об этом, что идут. Если бы надо мной кто-то ржал, я бы сказала... У меня тоже друг в очках ходит, блядь, ему идут очки, ну, я просто... ничего не говорила. Люди дебилы и все. Как можно, блядь, я не... Я, я, я сейчас ни разу просто не встречал людей, которые бы ржали над очками. Типа, блядь, в школе есть только... У меня, короче, у друга тоже ребенок, ну, типа, там, у него... Ну, у ребенка, у девочки зрение маленько подсело, и надо носить очки. И над ней... А она в садик ходит. И над ней в садике стали издеваться из-за этого. Вот представьте, насколько дети злые. Как можно над этим издеваться? Почему родители не объясняют простых вещей своим выродкам маленьким? Я вообще хз, кто это просто рандомно заказал, честно. Что за в горе удобно ходить голым, все шикарно, пост сегодня ночью еду. Ой, гаджу. Во время простуды в линзах не очень, если уснуть в линзах, то тоже жопа, а так норм. Привет, Привет ребят. ребят. Гаджу, куда ты там едешь опять? Вот ты хочешь ебало лечь подушку, а как ты в очках сделаешь? А вот ты хочешь покупаться, ну блин, снял очки, положил рядом и лег ебалом в подушку. Вообще, ну, вроде в линзах, в линзах тоже спать нельзя, ну, типа, не рекомендуется. И зачем? Мне кто сказал, как мне идет костыль. Катя, Маш, новогодним... Что с новогодними желаниями? Мое уже сбывается. Я так всегда одно и то же загадываю. Да я особо ничего не загадываю. У меня как таковых нет желаний. Я не думаю, что мои желания может исполнить Дедушка Мороз. Не, я загадывала одно желание насчет Твича, но не знаю, насколько оно будет. Все мои желания, это желания, на которые надо, блядь, так, пропустили пол, жопу тебя. поднять. Чешите, ребят, еще раз, если мы вас пропустили, потому что мы слепошары. Маша во всем виноват интернет. А, на работе ебала мозги одна мамаша своими детьми. Она была моим боссом. Я дико рофлил позже с друганом, что ее дети самые родливые. Мне... Жестко. Ты знаешь, гаджет, прекрати себя так вести. Мы с тобой договорились вообще-то уже. Я имел в виде не спать, я просто лечь, но это был просто пример. Был. А, ну просто лечь можно. Когда у гаджет закончится бабки. Надо мной никто не ржал, когда я ходил в очках, но это потому, что я сам по себе красивый, а боятель как дьявол. Блин, не помню, Глеб, что ты в очках. Знаешь, над кем не ржут, Глеб? Над теми, кто сам над собой ржет. Это я поняла еще, блядь, в школе и, и вообще, блин, это, это по жизни работает. Блядь. Типа, потому что если человек начинает над собой ржать, никто никогда не будет над ним смеяться. Спасибо, Сада, большое, 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 большое. Вот когда у Саши деньги закончатся? Я вам отвечаю. У него есть где-то, типа, это не знаю, важно или я хуй знает что. Спасибо, спасибо, блин, Саша и Гаджу огромное спасибо большое вам. Спасибо. Спасибо большое. Самый отличный пример. Я помню, мне было почему-то волнительно в школе, когда я, я тогда часто красилась, там, ну, в рыжий, там, потом в черный, еще в какой-то цвет. И мне всегда было волнительно, потому что у нас одноклассники были неадекватными. И они очень как-то 
слишком эмоционально на это реагировали. И, или там на челку, когда вот почему я не могла отрастить челку, потому что как только я ее убирала, все сразу «О, ты что, у меня О, без господи, челки!» господи, 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 и, и, и вот от этой реакции было сложно. А сейчас мне вообще до пизды. Я хочу, кстати, все не знаю, блядь, вот такую челку я, сделаю. Я, отрастила как раз-таки, когда уже школу закончила от этих дебилов. Ну, я в одиннадцатом классе, когда мне уже похуй было. Купаться без очков нихуя не видно. Я смотрю, какое зрение некоторым что-то хочу. Что то видно, где берег. Я загадывала желание, чтобы меня оставили в покое, если не, все не сработало. Жалко, Григорий. Маша, заберешь Гаджу карточку, будешь выдавать ему на дошек бабки. Наша компания над тобой тоже не ржали. Я думал, ты помнишь, что я иду к брату в тюмей? Гаджу, точно! Гаджу! Это ж ты давно говорил. Ее память, как у Дори. Я не знаю, на чем А ты же к нему, по-моему, летом тоже ездил, да? У меня память девичья. Ну, Катя говорит, что рыбья, но я говорю, что Какой Дори. Ну да, надо мной не ждет, потому что... Знаешь, да, Двинка? Блин, реально столько в чате челиков, у которых траблы со зрением. Ром! А, ой, блядь, Вов! Все понятно, блядь. Слушай, вопрос на миллион. Может полицейский брать с собой оружие на пьянку? Кто говорит, кто-то оружие на пьянку взял? Нет, просто, ну, мне надо знать. Я знаю, что он, ну, если есть он при исполнении, то да. Он говорит мне, да нет, нет не может. Пьянку. Они его сдавать, блядь, должны, это же табельно. А, 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 они а, приходят, ну, типа, когда они сдают, ну, они должны сдавать, пока они не на службе. За очков не буду смеяться, просто так, просто обычно, кто носит очки, он выглядит стрёмный или угарный, это просто стереотип как-то, что розовый или женский цвет. Не, ну есть правда ржачные очки, вот у нас... А, э, его сдают на хранение. Короче, девчонка была не менее ржачная, как ее очки, полицейские не бухают при исполнении. Короче, у нас была девчонка, она была мега задротка, очень самая умная в классе. И типа очки просто дополняли ее образ задротки, поэтому все угорали не столько над очками, сколько над ее видом просто с этими очками и с ее в принципе внешностью. Добрый день, приветик. Привет, круто у вас даже прощение, это у меня есть 20, ничего страшного пройдет. Если не проходит, и у, у меня появились какие-то... Да нихуя они не помогают. Клинзит, С, наше все. Ага, Катя, знаешь, что предлагаешь? Клинзит. Я у тебя ебало слезла и новое... Ну, мне типа, помогло, новое я росло. тебе отвечаю. Сначала клинзит, по-моему, то ли С, то ли просто, а потом следом... Ну, Кать, не давай ну, советы, по-моему, которые по-моему. А потом другим курсом уже клинзит без антибиотика, он не будет уже ебало сжигать. Да, сожжется ебало, ну прыщи пройдут. Я на себя проверила, отвечаю, мне ничего не помогало. Жалко, что дедушка Мороз. А если у него гормоны, блядь, а он ебало сожгет себе. Ну вот я была у дерматолога, он мне сказал, иди к косметологу, блядь. А, жалко, что дедушка Мороз не исполнил мое желание про пистолет с глушением. Гаджер каждый стрим куда-то едет. Не, Гаджер на самом деле уезжал уже к брату. Это, по-моему, летом было, насколько я помню. Да, ездил. Да, типа он уже уезжал, я просто запамятовала. Сдают на хранение, полицейские не бухают оружие на деревянном пехе. Ради прикола может взять ее, ну а шо? Кто из вас трапчик? Я и я. А ты имеешь что-то против? Или ты хочешь к нам присоединиться? Блядь, такой ржачный мем был с этими светящимися членами. Я сначала не сразу понимала. Я меня просто, я тогда еще в состоянии каком-то была, и до меня туго доходило. Я так орала, блядь. Почему это твое заявление, что Дедушка Мороз не может исполнить желание? Представляю матч альфа ча под красной шубой и бородой, которые заставляют любую девочку забыть обо всем, что это хочет, и заставить выживать только его. Блядь, ну это должна быть очень странная девочка, у которой... Нет, ебало, нет. Нет, ебало, нет, прыщи. Как вылечить прыщи, блядь? Нет, ебало, нет прыщей. Ну да, как честно говорит, минус половина сам. Ой, блядь, тактика выжженного ебала. А так сказал, там зарал, пиздец, дебилы. Очки удобны тем, что их можно снять днем и поспать. А линзы однодневные пьес с ними, что выкидывать надо. Блядь, ну, классно песню я раньше любила. У меня реальный знакомый, который просто им удобнее в очках. И в этом ничего такого нет. Им очки даже идут, ну, типа, одинаково, блядь, с их образом. Вот есть, э, ну, типа, знакомый, которым очень идут очки. Я его без очков не представляю вообще. 
А в лин... Я его ни разу не видела, чтобы он линза одевал. Он вообще тогда просто очки снимет. Он даже на байке ездит с очками. Я так угораю над ним всегда, когда у него... Он приезжает откуда-то, у него шлем открытый. И у него, ну, типа, всякие мухи, стрекозы, там, комары на очках. Мне, наконец, не выпало дежурство на НГ. Вау. Нажрался, как сука. Вау. Молодец, Вова. Как он сам, ну, никак. Бедняга. Кстати, датчики бывают очень идут или просто привыкли видеть человека в очках. Ему идут. И как Блин, бы... ну есть же разные формы очки. Можно да, подобрать. Да, можно подобрать любому человеку любые очки, которые ему пойдут. Просто покупают все. иногда какую-нибудь хуйню, первую попал, которую всунут, блядь, и все. У нас много знакомых ходят в очках, и им всем, блядь, есть они вообще идут. вообще охуенные очки, понимаете? Кстати, датч... А, так. Форма очка разная, да, тоже нужно учитывать это. Что форма очка у всех разная. Типа лицо разное, разные эти, блядь, подходят. Хочу кофейка налить и поссать. Можно выйти? Можно выйти? Ребят, сабы, зрители, можно выйти? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Можно, можно, можно выйти, можно выйти. Ты знаете, как дети, блядь. Можно Иди, выйти, блядь. Можно выйти. Когда мы ему ебачим, подходит только так же сказать. Нет, ты тут, нет. Все, видишь, ну, пожалуйста, Петр Иванович, можно выйти? Ебать, ну, пожалуйста. Ты в бутылку, у меня нет бутылки. Она еще, Кстати, она еще учителя залита. не имеют права телкам не разрешать выходить да. на уроках, блин, потому что, ну извините, если у тянки месячные, еще она, блядь, зальет все. Блядь, помню. знаете, что было я самое, бы встал, да и вышел, самое отвратительное в нашей школе? Вот я вам сейчас расскажу и пойду. У нас не... А я, а я уже вам рассказывал, блядь, господи, что у меня с памяти? Что у нас, когда, ну типа у девочек, чтобы вы знали, если кто стесняется, я расскажу, месячные начинаются примерно... А в классе шестом, пятом, короче, пятый тире седьмой. Не за слов. Вы сами попросили меня остаться и не выходить, и поэтому слушайте. Пятый тире седьмой. Ну, то есть, понятно, пока малой ребенок, он еще особо, ну, типа, не вникает, что происходит на девочка, и типа, ничего такого, Ой, там, жестко ничего не идет, кровь не льется, и все, в принципе, нормально, это все ликвидируется быстро. Нет, он отпущу. Ну и вот, а потом, когда э, ребя... ну, типа, девочка становится взрослее, мне кажется, знаете, странно, во-первых, что ее не выпускают с урока, когда у нее могут быть месячные. Райзен, привет. А во-вторых, что у нас в школе в женских толчках не было дверей. У кабинок не было дверей. Я думала, ну, ты есть... прям что-то такое расскажешь. Не. Типа, не посрать нельзя, не поменять ничего нельзя, типа, на перемене. Как поменять что-то на перемене? Когда все телки там, ну, типа, заходят туда-сюда, или там курит кто-то, или еще что-то. Или там приходят те, кто гоняет курящих, а ты, блядь, сидишь и не можешь себе ничего поменять, потому что у тебя нету двери, блядь. Мне кажется, это пиздец, какая-то несправедливость. Класс, Маша Ставистина сейчас подпитафила всех подпишешь. Очень познавательно. Или... Или... Вот. И, короче, я почему-то до меня не дошло на эту хуйню залупиться, но я сделала ход конем и ходила в учительский туалет. Привет, Райден. А, я с тобой познакомилась. Бегом в туалет, Маша. Все, бегу, бегу. А мне кофе можно? Или не, или не пить? Двери не нужны хорошему гражданину, нечего скрывать. Да это просто странно. Вот знаете, нас когда отправляли в какую-то другую школу, там, на соревнования или что-то еще, для меня это двери в толчках были как это, блядь. Таня в какой школе работает, у них двери есть толчки. Ну, у кабинок, в смысле. Да. Ну, у всех есть, Катя, тут только у нас не было. У нас, видимо, там какие-то извращенцы учились. Ну, не учились, а работают. Маша, подожди, шо? Купишь? Го, пойдем, пойдешь после моего трека, ладно. А, какой то лет... Да, блин, Можно я, я хочу кофе. Ну, поставь чайник пока. Опять чат не... Да я рассказывала, блядь, историю. Как я тебе прочитаю, если я тебе тут про месячные рассказываю, ёб твою мать. И про то, как посрать было тяжело в школе. Я, кстати, не срала в школе. Плюс чат, кто всрал в школе. Сколько вас тут? А, Маша, Катя, за тебя посыт. Здорово, привет. Реально вы срали в школе? Минус, минус. Гаджу, спасибо. Спасибо, Гаджу. Все проблемы и забав. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо. Обожаю слушать историю про говно. Маша пятки затыкал. Нет, у меня почему-то в школе не было таких ситуаций, в которых я бы, типа, знаете, э, ну, прям прижала бы так, что я страть хочу. Ну, практически не было. Привет, 17 сантиметров норм писюн. Мне 15 лет. Да, 17 сантиметров норм писюн. Домой ходил плюс, доводилось. 17 дохуя. Чего так такого посрать в школе? 
Ну вот у нас, например, была проблема с тем, что у нас в школе не было кабинок, ну типа у кабинок дверей. То есть все кабинки были от... И я всегда, знаете, в толчок ходила самый... Короче, вот заходишь в толчок и в самую последнюю кабинку пиздуешь. Но у нас дверей не было у кабинок. Спасибо, Григорий. Ты меня проинформируй, когда твой клип будет. Спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо. Знаешь, когда съел столовки хуйню какую, какую ты и тут понеслось. Всегда малыми рофли, кто срал в школе. А, у нас мак рядом шарагу, если кто-то срать хочет, он туда идет. Блять, я, кстати, в Челябе в мак пошла посрать. Очень удобно срать в маке, потому что там а, очень громко играет музыка, и, в принципе, никому ничего не слышно, что ты там делаешь. Но сейчас много в каких заведениях музыку выбачь. Но что-то прям в маке так, так знаете... Прям прижала посрать в маке. Говорю, что рассказываю, что прям в маке хорошо посрала в Челябинске. Да. Когда ты там не могла посрать из-за ребенка с мамкой? Нет, это уже на обратной дороге было. А тут это в Челябинске, мы только туда ехали, прям пиздец. А там очень удобно срать в Макдональдс, там музыка орет и типа прям идеально. Я сразу того, как уже закончил школу, срал на работе каждый день, чем не Я говорю, кто из вас в школе срал? Прикинь, они почти все срали в школе. Мне не было такого. Самая последняя кабинка была с огромным окном. А у нас окно, может, у вас было такое или не было, короче, краской вот так вот низ замазывали. Что, типа, если ты срёшь, ну, срёшь, слышишь, чтобы тебя не, не Бля, было это видно. Бля, к нему подойти. Типа, из окна некоторых кабинетов было, а окна выходили на толчок, что не помнишь? Вот, допустим, на втором этаже, где медпункт. Я помню, на первом этаже было закрашено, там подойти можно было со стороны улицы и просто Тоже вот так не посмотреть. было кабинка, даже унитаза. Откуда ты знаешь, сколько сантиметров норм писюн? Я никогда не мерила, откуда такой охуевший размер всех. <coughs> я срал в школе и не смывал. Ну и мразь же ну, так отвратительно. человек. Я песню хорошую играла, что само позовено. <laughs> Что-то интересное. Я как-то, когда в Притеченск съездил, посрать захотел, зашел в толкан, который там был, и в себя посрал. Там чисто 10 на 10 метров казарм, пустая, забостренная. Глеб, короче, знаешь, где самая ужасная сральня в моей жизни, которую я встречала? Мои ногти. Это сральня? Сра... Нет, как ты вспомни. Нет, Маш, ты там не была. Это Раньше не ходила электричка от э, Томска Нет, до Мариинска. Нет, она еще чистая по сравнению с тем, что И я там видела. Там э, станция Тайга была. Это посередине пути, на которой надо было ждать часа три, чтобы пересесть на другую электричку. И, собственно, в тайге был самый ужасный толкан в мире, который я... бесплатный. То есть бесплатный был, это просто пиздец. Там было вот так горами засранные для того, чтобы тебе посрать, тебе надо было залезть на самую вершину этой горы из говна, и, возможно, тогда у тебя получится Не посрать. Знаю, я по сравнению, вот самый хуевый, который я толкан видела, самый из дерьма, это был на Алтай, Очень просто на трассе, там, там был рядом какой-то водопад. Не, ну ты сравни... Типа... На трассе? Нет, напротив этого водопада вот толчки стояли. Я думала, я хотела очень сильно в туалет, но я даже, зах... ну, типа, зашла такая, посмотрела. Между прочим, там, знаете, чем жопу некоторые потирали? Да, деньгами, нахуй. Я такая, ебать вы охуели. Вообще, нет, ты не сравнивай. Это, типа, место, на трассе я тоже видела. Один я даже, по... ну, типа, настолько, я не брезгливый человек, но в тот толчок на трассе я не пошла, потому что там... А, ну, типа, пиши, да, да, там туда даже зайти нельзя было, он настолько был обосран. Но самый по масштабам огромный и ужасный был в тайге. У него такого случая, может, как бы... А, так, хули в армии, там туалет вообще на улице весь обосранный, без дверей, тупо заходишь, там сержант... Ну, в армии вообще дырка, блядь, в полу радуйся. Можно вообще в поле пойти посрать. Пиздец. А, что, блядь, происходит? Чихнула, важно, камера затряслась. Если на природе, будь, будь при... на природе у тебя много вариантов посрать. Просто ушел в поле, сел, тебя не видно в траве и посрал. Ну, главное, чтобы клещ за пильку не цапнул. Посрать в тайге в кустой. Так, жопу потирали деньгами, опыт, донаты подъехали. Зашел на любимый стримчанский. Думал, сейчас опять про хуи говно подобную тему буду слушать. И не прогадал, люблю вас. Спасибо. Стабильность. В армии, помню, военный билет. Спасибо, Акитбон. Спасибо огромное. Блин, у тебя ник такой сложный. Спасибо за поддержку. Я жду песню Григория. Он попросил послушать. Я Может, послушаю. Она уже была. Иду. Нет, он сказал. Я ему сказала, скажи, когда будет. Он сказал, окей. Ну давай, он скажет, я тебя позову. В чем проблема? Григория, это она? Может, это она началась? 
Выйдешь в поле срать, далеко тебя видать. А, все, слушай. Мажоры деньги на говно тратят. Ну, я не знаю, до какой степени нужно остаться без бумажки, без туалетной бумаги, чтобы потирать свою жопу, блядь, деньгами. Снайпер обучает не срать по 5 дней, ну или закапывать. Вот мой трек, послушай сейчас. Подожди, сейчас будет. Он может тебя гонит. Маша из этой дырки тупо торчит столб говна и тупо... Да, вот. Я тебе... И в тайге то же самое. Но только там не одна куча говна, а, блядь, штук семь вот так рядом куча говна. И тебе надо выбрать менее говенную для того, чтобы сесть и посрать. Я не смогла, типа, серьезно. Я не смогла там посрать, а, не посрать, ничего. Он тебе, видишь, что включил? Григорий, если бы я сказала, она бы даже не заметила. Может быть, обоссалась бы так, знаешь, по этой. Ну, типа, да, знаешь, как это, типа, рефлексы. Я бы сейчас просто на Как говорят, что если человеку руку положить в воду, он обоссится, если он спит или как? Я не знаю. Кстати, у меня, на меня не действуют звуки. А, нет, пищу действует. Действует. Типа, утром, знаете, когда... Я люблю шум воды. Утром, когда идешь, первым делом по... Умыться, а не поссать, тогда звуки воды, ты пока умываешься, вот эта вода течет, ты думаешь, блядь, быстрее. Спасибо, типа, солнышко, большое, большое, спасибо. Спасибо за поддержку. Маша, а рядом посрать возле кучи? Нет, так это туалет, ну, типа, который в... Типа, на станции, блядь. Как рядом посрать на станции? Там на другой поезд, на электричку пересаживались раньше. Сейчас там тоже ходят какие-то поезда или электрички, но до того места не ходят. Что, может, можешь идти? Как раз 10 рублей на полу в туалете нашел, хотя подбирать решил сначала выпнуть. Сами лично... Не видели нигде чью-то интимную парочку? В смысле? Еще раз. Не, по не поняла суть вопрос. 8 часов трек идет. Григорий, что с ума сошел? Серьезно? Надо скипать тогда. Блин, Григорий, сейчас там... Сейчас, сейчас там и другие скипают. Зазарбатин! Зазарбатин! Ать! Ать! Спасибо, Саш, большое. Блядь, я надеюсь, не скипнулась музыка. Вы что, по очереди? Вы специально договариваетесь? Спасибо, Гаджерви, Саша, большое, 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 Я надеюсь, там ничья музыка не скипнула. Спасибо, Саша и Гаджу. Что ты им спасибо не говоришь? Спасибо большое. Да я переживаю, что скипнулось что-то. Я сегодня как Катя Руини. Катя, Катя... А, так, Катя, ты на трене уже гонял... Блядь, Роман. Прикинь, что... Я сегодня вот сейчас написала, написала днем тренерша, что типа, что в 12, завтра, там, что кого. Она такая, давай, типа, в 11. Я поняла то, что я никуда не пойду, потому что мне хуёво, у меня нет сил. Сегодня? Да, я чувствую, что я заболеваю. Я ей написала, что я, наверное, все таки до понедельника дом сижу. Спасибо за подписку. Потому что, если, ну, как бы, у меня состояние такое, блядь, как будто, я не знаю, вялое очень сильно. У меня не будет сил, у меня болит башка, блин. У меня нет сил. Понедельник схожу, блин. Может, если не заболею окончательно. В тайге есть площадь и администрация с абсолютно таким же Лениным, как в Северске. Ни разу. Маша не может говорить два пза. Сейчас полчата в туалет подлежит после такого трека. Да. Тоже не обоссалась, попробуем еще. Она сейчас пошла уже, Григорий, в туалет. Хватит, ну, началось. Да блин, ну реально хуёво себя чувствую, чё теперь? На тренинг, Катя, сегодня только проснулась в этом году. Не, я проснулась. Кстати, я пришла домой на НГ в 6 где-то утра или в 5. При этом я встала в 11 или в 12, я уже выспалась, и мне вообще было, ну, норм. Ситуация однажды поздней осенью попал под ебучий ливень, промок для до нитки, бегу типа к остановке, думаю, ну хоть сейчас не буду мокнуть под холодным дождиком, но под крышей останов... остановки решил посраться вот, собственно. Рунки, ты... Спасибо за 4 доллара. А я не услышала, что ты сказал. Спасибо большое тебе за 4 доллара, только я не услышала, что ты сказал. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Маша придет, я ее заскажу на PayPal зайти глянуть. О, или, или так можно, подожди. О, нет, тут не отображается. Спасибо. 
А, вот, собственно, у меня был выбор не уходить говно или мокнуть под дождем. И что ты выбрал? Где бабуля? Какая бабуля? Вот на ты проблема, она пошла. Хотя я тебя вообще не чувствую, так ты еще и в шоколаде. Что? Что? Ты ладно. А что ты сказал? Скажи, что сказал. Может, там что-то важное было. Ты так скажи. Кислота в твоем организме, организме не дала тебе а, а, даже спать. Привет, с Новым годом, ребят. Все хорошо. Такое игру, блядь, хуево себя чувствую. Я не люблю себя, когда я начинаю ныть, что мне плохо, все болит, ля-ля. Ну, реально, у меня вообще сегодня это, блин, тяжело прям. Забирай быстро. Спал, пока она там Мокнуть под дождем, нюхать говно не решился. А, так, Катя, почему у тебя диван разобран на два места? Я его просто не заправила сегодня. Я думала, что вы не увидите. Вам видно, что ли? Блин. Я просто... У меня на этом мониторе не видно, что там диван рас расправлен. Я решила оставить. Для вас расстелила. Так, тукай. Это они, что ли? Что, Это они? Засипонилась, Диван? Почему засипонилась? Ничего не сказать. Не заправляешь кровать? Угу. Чего говорят, кровать не заправила? Видно всю бардачину. Ну, блин, сорьки. Тут нет бардака, он праздники просто. Просто разложим. Диван распокусил. Это тату? Мне кажется, нет. Просто не заправила, я думала, это приглашение в гости. Диван расправлен, под ним прячется двоих свободнее. Свободно? Нет. свинюха. Да блин, я всегда заправляю постель. Видите, я убрала же белье вниз. Я когда в туалет шел, не всегда мог справить нужду. А, там 4 доллара отправили. Вот, но я не услышала, что сказал. Он сказал, ну и ладно, можно не там, не интересно. Посмотрим. Это что, тату или кто это? Они, они... Вы вдвоем спите, нет. Это типа обе реально? Они, они. Он говорит, они. Ты Саша. там же, которая Юля, она, она, она же Что они же старели. У Юли, которая. Не Короче, чё, там помните черников тату? Ей вообще опухоль вырезали из щитовидной железы. И она до сих пор устанавливает голос, потому что у нее голос вообще пропал. Да, чат пропал. То на этом диване спит я. Сырян забыл заправить. Суть в том, что диван был для вот кого-то. Песня разным. в тему. А -а -а. Да блин, чуваки, я вам говорю, что... А чё, куда чат пропал, алё, бля? <сёк> блин, ну мы, мы, мы послушаем... А, хлеб, поехали ко мне. Блин, тебе надо было через... Э, не через доллары кидать. Там, чтобы можно было Я сплю... Поставить. Вы что думаете, я сплю на заправленном диване? Мне мало места было бы. Почему у вас голова, голова похожа? Давай мы, как эта музыка проиграет, мы, может, мы двойня включить. Слышишь? Слышишь? Включишь там музыку. Это, походу, реально тут он. Сорян, забыл запр... Здорово. Я сплю в другой комнате. Это была склейка из двух сольных выступлений 2018 года. Да. Я про них совсем недавно смотрела, короче, ну, типа, их старые выступления, как недавно. Я вчера смотрела их лайвы, лай, лай, лайвы называются, да? Ну, короче, их выступления, и такое, блядь, 16-17 лет тянки такое творили, э, русская группа, это вообще, это топ было. Мастерский ну, и... под елкой. Все стареют. Да, просто в этом, авторадио, авторадио, де... вторая, которая Лена, а что вторую звали. Не... Как вторую звали, тёлку? Одну Юля, ну, а вторую Лена, Лена, Лена по-моему. Она одна, типа... И что, я должна была тебе наливать кофе? И, короче, тёлка в авторадио пела песню, а нас не догонят, и я решила лайву посмотреть. Вот. Тату, это кто я, наверное, слишком молод? Или... Ты, наоборот, должен знать гаджу, это очень старая песня из 2000. Никого песня, на группы кухне нет. Кто спит под ёлкой? Юля Волкова, Лена Ка Катина, да, вот. Разве не все, Евангелион? Да, Ева. На рогами. 
Я Я хочу на рогами пересмотреть. Недавно какой-то мудак мне на моей четверке бампер царапнул. Аж обидно. Я хочу горяченького. Я знаю эту песню, кстати, на японском. Не лайва, а живой звук. Ну и жалей мой мармеладный. У меня на велике в детстве не было видно а радио, и мне при... приходилось петь. Смотрели мультик «Рога и копыта»? Да. Я вообще все мультики видела. Ну, погрей колу. Да не хочу, блин, колу. У меня живот от колы болит. Блин. А потом велосипед сломался пополам. О, нет игры, нет жизни. Тоже классное аниме. Я вам сейчас могу, который буду узнавать, это сразу вам совет. Смотреть. Блин, как обожаю эти опенинги, офигенная анимешка. Там такая девочка милая. Ну, правда, там инцест маленьким, да ладно. Это не знаю, что. А, ебать, это это. Не, не знаю. Катя, ты в зоне риска с таким глубоким дегольте, так не ебаться. У меня нет дегольта. Это я не хотела аниме смотреть, не знаю, что. Благодарочка. Нах, тогда полу пьешь. Ну, что-то надо пить. Берси 97 -го года. Пати, посоветы аниме. А я, кстати, уже давно не смотрела ничего такого. Я пересматриваю Сау. Наруто! Это знаю. Интересно, Моника Маша, это Синдбад. Да блин, я вам говорю, ты видела, нет игры, нет жизни, там брат с сестрой вечно в обнимку сидят, тусуются. Да. Я говорю, там инцест маленько. Что за чай, это кофе. Я пытаюсь отгадывать аниме. Правда, не все названия. Что за чай, это кофе. Убийцу, гоблин. О, тоже запомнил. Ой, опять все мы про аниме, не портите онлайн. А, это, это, город, в котором меня нет. Люди нетрадиционной ориентации. Маша... Да тебя ждал. Да, Маша, да, в Кентай да. бывают тянки тощие с небольшими сиськами. А ты... Да, конечно. Конечно, бывают. Типа лолечки. Вот. Маша, то, что смотрит. Да, это я сейчас пересматриваю. Мастера меча онлайн. Я вам могу э, говорить название. Там уже, блядь, столько сезонов повыходило. Я всего два смотрела. И то я второй не досмотрела, мне не понравился. Поэтому я хочу еще раз попробовать второй посмотреть. Как задать песню, пацаны? Через Дану Талер. Там ссылочка есть внизу. А это что ты за говно? Убийца гоблинов, кто? Покемон ты пропустила. А, лолечки, да, Григорий, лолечки есть. Сау топ. Знаешь, что такие лолечки? Я не знаю, что такое. Кстати. А, там поди поварка, про повара какого-нибудь. Сау на самом деле очень... очень ну, первый а сезон, я стану. буду про первый сезон говорить. Это очень предсказуемо и очень... Такое сопливенькое аниме, но оно... Как же хочется лолечку. Короче, оно визуализирует мои мечты жить в мире компьютерной реальности. Очень хочу жить в мире компьютера. Это... Эх, как же сейчас хочется лолечку. Канитива, красотки, канитива. Так, анимешники рассосались все быстро. Все, опять, блин, не хотела добавить Эвергарден. Тоже классное аниме. Вот его можете посмотреть. Я теперь залипла в этот блин, в аниме. Влад, если ты тут, я скину после стрима. Чак, а, чак, мир компьютера. Да, реально, хочу, чтобы мои мозги куда-нибудь перенаправили в компьютерную игру, и я там жила. Я это с детства мечтала. Ну, типа, знаете, как сейчас шлема виртуальной реальности? Типа, подожди, но немножечко не то. Немножечко более... Спасибо, Саш, я шучу. Спасибо, Саша. Что тебе показать? Хочешь квадрат? Нет. Давай прямоугольник. О, прикольный аниме. Или давай музыка, а, прикольный. Этот, треугольник. Я как-то делал... О! Во! А... Спасибо, Саш, большое. Что ты много накидал? Аниме. Что за, что за трек, Маша? Откуда это? Что это? Знакомое чувство. Фу, вот этот ну, ну, аниме не люблю. Ваши стримы про аниме. Да, да, Какое аниме? Нету тут аниме. А, сейчас скидывать будешь, еще контент скидывать будешь. Спасибо. Аниме Покемон, есть персонаж Пика. 
а его мальчик в красной кепке забрасывает против врагов. Его, его мальчика этого зовут Эш. Алло. Это все знают. Ван Патч нравится только мальчикам, мне кажется. Да, мне не понравилось. Мне тоже. Ну, типа, мне просто не зашел. Маша, как найти лолечек? А ты что-то обычное порно место какое-то стало надоело. Блин, Григорий, пошарься. Сейчас я тебе просто ссылку скину. Бля, не, не, не спрашивайте, откуда у меня. Сейчас, подожди секунду. Смотри, какой клад. Что за аниме? Что вот это занимает, чуваки? Что за аниме? Вот это, вот это что? Смотрите! Жить в мире компьютера, тебе надо смотреть ребот. Вряд ли ты, конечно, слышала про него, но как раз твоя тема. Ну, в САУ как раз то, что я себе Черная примерно пуля? представляла. Это не темный дворецкий был. Маша и мне ссылочка. <laughs> Извращенцы. Ну, это черная пуля? Я, кстати, не лазила на этом сайте еще. Серьезно, я не лазила. Я просто его... Короче... Ну, Спасибо. Сохранила к себе, но я еще не лазила на нем. Можете вы полазить, потом скажете, есть там что нормального ссылочку. или нет. Всем ссылочки. Кидаем в чат ссылочку. Давайте я просто в чат реально скину. А это можно? В группе скинь, блин, там точно можно. В группу заходите и ссылочку там ловите. Короче, Дайте... мне тогда ссылку на этот сайт. И мне ссылочку ваш ФСБ. Сейчас я тебе хоть просто скину. Зифрок, спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Это транс, да. Ладно, сейчас в группу скину. Заходите в группу, подписывайтесь, там будет. Катя, я тебе переслала. Я еще там не лазила, посмотрите просто. Но это типа самый большой сайт по хентаю, вроде как. Сейчас я вам скину. Я, я просто сама не... Проверена вообще рабочая ссылка? А то его блочили. Сейчас, пацаны, всех, всех спонсирую. Угу. Да, рабочая. Нихуя там даже цензуры нету. Все, а вы мне спасибо скажете? Порнуха уже давно неинтересна. О, убийца Ака, мы тоже классные аниме, можете посмотреть. Сайт Хинта. Короче, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там всегда есть, всегда найдете годные ссылки. Можете, кстати, там потом в комментах накидать из этого сайта какие-нибудь более понравившиеся вам видосы. Заебись годный человек. Рубаем Что я ушел? Я ковыряешься. А, заебись. А, все ушел. Григорий, нет! Куда пошел? Да сиди, потом, пой... потом пойдешь. А там... Да, вообще мне понравилось убиться. Там одно из моих любимых. Короче, чекайте группу, там, там все есть. Группа ВКонтакте, сейчас скину ссылку. Кого нету. Че, сколько песен ты Подписывайтесь на группу, пожалуйста. Добро пожаловать. Сколько, сколько этот клип идет? 30 аниме опенингов. А, это гаджу заказал, я вижу. 11 минут. Все, сейчас весь чат уйдет смотреть порнуху. <laughs> Класс, надо было после стрима скинуть. Чуваки, э, чё? Или... А. Сразу подпис подписываться на группу, молодцы какие. <laughs> Конечно. Короче, все для вас. Нет, сидеть все. Все сидеть на своих местах. А, вкинула сильно лучше хентай сайта, а потом куда пошел? У вас онлайн на 50 упал, но это только на 5 минут. Сейчас все передернут. Ладно, сейчас будет. вернуться. Короче, пацаны, если я еще не чекала сайт, ну, не чекала, да. Кто что найдет интересного, скиньте Покемон. в комменты. Покемон. Руки на стол. Что за порнуха, друг справа? А, простите, зайки, я на минуточку сразу... Да, да, ладно, пацаны, мы посидим тут, попердим пока. Нашел Лоли Бог. Все, там вы много чего найдете, друзья. Все для вас. Всегда рада помочь. Обращайтесь. Спасибо за подписку. Ой, кстати, мы, наверное, уже добили это 4000. Кого? Подписчиков, наверное, добили. Ну, а, какие 4000. А, нет, еще, блин... Шесть человек подпишутся. А, сколько? А, блядь, чё, а. нихуя я тупанула. А, уже 10 раз реклама вылезла, и в поиске нет результатов. Напиши лоли, блин. Григорий, чё тебя всему учит? Блядь, чё за бред? Я думала, что у нас почти 4000 подписчиков, а там оказывается еще нормально. Руки на ствол. Короче, ладно, можете не подписываться. Да, да пусть, блядь, хотя да, я подпишутся. думала, там почти 4000, а вообще не 4000. 
Я в монитор плюнул и кому-то из вас кружку попал. Да, надеюсь, не мне. У меня тут только Масин волос. Лоли? Блин, я не знаю, как пишется. Любители хентая, скажите, как найти... Короче, лолик на сайте. Как они? Как пишутся? Тут все по-английски, я, блядь, не знаю, как тебе помочь. Лол, что за день? Дичь в группу кинули. Сергун, блядь, проснулся. Это я скинула, Сергун. Меня спросили, где хентай посмотреть. У меня в глазах после Нового года двоится. Так, чисто за компанию. Привет! Да нет, от вашего байта. Просто некоторые отписаются. Мне тоже так кажется. Суки. Блядь, вы что, реально охуели? То... А, да, кстати, их, возможно, поудаляли. Такой так, бля. По каждому клику рекламу статью. Григорий, поставь отблок. Вот когда надо, у тебя, блядь, интернет грузит. Блять, иди нахуй, шлюха поганая, блин, заебал уже, блядь, подходить. Что он сказал? Да, это тропы, скажите, скажите, это тропы, блядь, уже дохуя сообщение написал, ебанушка, блядь, с погремушками. Лоликон по вроде байт. Да нет никакого байта, я просто по дружеским советам. Блин, ладно, Григорий, я сама потом посмотрю. Посмотрю, блядь. Типа, я не знаю, у меня не высвечивается реклама, потому что у меня отблоки стоят. Отошел ненадолго, вернулся, как ваш канал про российский писк превратился в хиндай. Ну, там, знаешь, там тонкая грань, потому что между этими делами. Сейчас я проверю, есть реклама или нет. Для тех, кто спрашивает, трап или нет, отвечал. Да нет, просто, понимаете, шутки про трапов, я понимаю, могу порофлить, это, ну, нормально. Но когда просто по КД, блядь, писать, это трапы, это трапы, и думать, что это смешно, или, типа, он дохуя, или она шлюха какая-то дохуя остроумная. Фу, реально, поганая ссылка. Пацаны, не заходите туда. Я удаляю. А что погано? Да там что-то много рекламы, всякой этой задротской вирусни потом нахапаются. От блок даже не блочит. А, для справ... А, <смех> Ладно, что-нибудь найду еще. Скину. Привет дома. С Новым годом. Там в жанрах справа лол кон. Оно. А Маша удалила ссылку. Я удалила ссылку, потому что я... Что-то она какая-то поганая. Поганый сайт, другой найдем. А, что такое тра... Ладно, Маша, я встретишь худых с маленьким... Хорошо, Григорий. От блок говно. Это же была та же, вы чего хотели? Да. А, ну, вообще-то каникулы у них сейчас. Ну, да. И не успел передернуть. Не надо, Вова, блин, там очень дохуя рекламы, хуй что посмотришь, пока все закроешь. Цвет настроения черный, в руках записка, то что ты прием. Смешно. Трампы это двойники Трампа. Мы Трампы. Короче, я вчера зашла в кс -ку. Прикиньте, представляете? Я зашла в кс -ку. Сыграла одну игру и удалила игру. Потому что это пиздец. Те, кто играет в КС, как вы играете? Это же просто... Это... Это... Типа... Как даже обозвать-то? Гнездо школьников. Просто гнездо школьников. Гнездо школьников, которые пиздят постоянно и пиздят микрофон. Пиздят и пиздят. Я, Я не выдержала это. Лоли называется, оказывается. А, она бесплатная стала. Бесплатная стала? Что? Спасибо за подписчик. Да, ты не туда зашла. Ну так у меня вообще, ну типа, блядь, понятно, там первый уровень. Да вобранец. Лучше, Давайте, чтобы не насиловать и ваши ушки сильно. А, я же бесплатно сделала, вот и дохуя школьник. Я удалила все сгон, доела это параша, все тупят невозможно, читеры свободно бегают месяцами параша. Я просто не выдержала такого, там столько контента среди, ш... ну, типа, школоты, но я этого не выдержала. Там просто слишком много было от школьников, это пиздец. Лучше всего игры, которые стоят деньги. Овервотч, вот как бы вы его не обсирали, мне там не встречалось такого количества школьников, потому что эта игра не самая дешевая. И Вов, блядь, я тоже там вообще школьников не вижу, вообще не вижу школьников. Мега адекватные люди. А, господа скорострелы. А я удалила, кстати, ссылку, какая-то там параша, блин, от блок даже не блочит. 1300 часов помойка, аэроплан помой. У меня в доте много, ну там тоже, а у меня не так много часов было. Но у меня в доте все часы в помойку. И дот в помойку. Я ее удалила уже давно. Я ее скачала тоже недавно, такая зашла, чекнуть, что там произошло, какие изменения. Бать, такая дичь просто удалить. Все игры Дети желтый снег жрут. Держи в курсе. 
Зато в Overwatch 4 больше, чем а, в CSGO. Не согласна вообще, не согласна. Ну, по крайней мере, я прям явного читерства особо не видела. А, знакомый что-то говорил, а так... Что за... Как это можно сказать? Дай мне. Просто хочу посмотреть. Там же вон было. Это знаете, как недавно видела видос, типа, мы бы тебя поймали, но ты упал, не плачьте, мы бы тебя поймали. Не плачьте. Я обнаружил сайт в реальном времени, где парочки треплются и косплеют. А, а кое-что делать с Дакен называется. Так, поэтому на ХСГ, поэтому я ушел в 1.6. Я была мелко играла в 1.6. Смотрите, это улитка. Дети, желтый снег шут. Слышь ты! Слышь ты! Заберите у человека карту. Да, да. Смотри, улитка, Саш. Давайте улитку теперь буду показывать. Слышь ты! Саш, слышь ты! Смотри, улитка. Спасибо, Саш. Я не могу, у меня голова пухнет от музыки, если так можно назвать. От этого творчества. Вов, Маша, сколько там кнопок и иконок? Ты думаешь, хоть один школьник это осилит? Блять, Вов, всего три кнопки активные. Все остальные нахуй не нужны. Ну, четыре, ладно. Я шучу. Ну, отчасти шучу, а так нет. Маша, ты похожа на Лоли. Спасибо. Близы с читерствами вообще не борются. Ну, как бы невозможно на процентов бороться с читами. Как бы, будь это ладно, не, то, не только у близов, блядь, у всех. Ладно, ладно, ладно. Я обнаружил сайт в реальном времени, где парочки трепятся и кое-что делают за токен. Называется... Ага, понятно. А, надо уходить от вас. А где флопушка? Не вижу его в топ-донатерах. Флопушка работает. А тут не видишь? Ну, вообще флопушка, потому что на карту часто кидают, а не через... А это же через сайт работает. Спасибо за подписку, ребят. Добро пожаловать. Маша, только в Акололе не кидай мне, если найдешь, это такое подозреваю. Ладно, я не буду. Четыре, нахуй тогда в него играть. Кстати, реально может светить, потому что ВК же это, ну, типа, ты такой посмотрел а, с лолечками один видосик, а к вечеру к тебе постучались. Да, И ручки. положили тебя мордой в пол. Бля, какая душевная песня. Ой, вам уже почти не слышно, а что молчите? Поняла. А, Бог, можно сделать билды, там будет реально три активных. Ну, у меня все стоит, <laughs> поэтому у меня три кнопки. Новая клуб. Вот нет читеров, потому что не может почти никто не играть. Не, Глеб, не пизди. Играют. Все там играют. Не знаю, что вы так а, 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 горите на овердротч. Мне в кайф иногда зайти, блядь, просто, просто шутер. Просто, блядь, красивый шутер. Что вы от него хотите? Что там должен быть какой-то смысл да Я вообще смысл там не понимаю. Ну, просто типа бегать, крас... пуляться. Просто красивая, блядь, картина. Для меня слишком все быстро происходит. Красивые персонажи, и типа ты бегаешь, блядь, стреляешь. Что вам еще надо? Чего вы ебываетесь? Может, и мне тоже лучше на карту. Ой, ой я так делаю, кладу мордой в пол. В айфоне была гильда с одними тянками, они были тупо чесвешные твари. Сестренки, как вы говорили, что вы не фул тайм стримеры, а почему так? А, ну, я потом... не вижу смысла постоянно каждый день подрубать. Просто меня потом стоять не будет на Twitch и все. Гаджус просто может и мне лучше на карту. Гаджу, ты и так и всяк кидаешь, у тебя все равно на копии висишь. Гаджу, кстати, второй по донатерам. Второй под донатерам. Води. Прям очень быстро догнал. Догнал, да, это обогнал и догнал. А кто у нас там еще? Кионы, а, Григорий. Что там с экипом? Я, Роман, решила копить нам новый мотоцикл. Скорее всего, не буду экип брать. Какой мотоцикл? Новый. Эндурик? Японцы. Ну, либо эндурик, либо дорожный. А, Бог такая дресня, тупо дрочь, хорошо всего. Месть камзил. Ну, не знаю, Григорий. Все стоит под тебя, может купить, пока продается овер на 600 рублей. Привет, Влад Тайм. Гаджу, Привет. я не скажу, что это игра, прям, которая стоит э, твоего внимания. Это как ну, ее называют, типа, бабская игра. Да, я с этим согласна. Красивая бабская игра. Хочешь, купи, поиграй. Время так убить зайти. Сегодня по телеканалу 5 целый день идет про Японию. Не каждый день не надо подрубать, а то потом на вас у меня стоять не будет. У вас полоска донатов редактирует в смысле? Да. Донатов какая? Типа, просто полоска? 
То есть Катя решает, если у нее не стоит, то не... Нет, мы просто вывели наш а, а, нормальный график, при котором мне и Маше более-менее удобно стримить, и у нас есть желание. Я этот график вы... вывела, когда Катя на Алтай уехала, я просто поняла, что мне так почему-то удобнее. И все, мы к нему построились, что типа стрим, два дня стрима нет, стрим, два дня нет. Если у нас есть желание подрубить там, ну, у кого-то, вот у Маши было желание подрубить ночью. Она подрубила одна, как бы. Моему френду на Ак прилетел бан на Вов, а Вов на Аке у него даже не было. Ну, мы пойдем на а, днем Twitch мертв, смотреть нечего, кроме вас. Ну, у нас уже 6 часов. Ну да, мы в своем времени. Нам просто еще, вот у меня чисто Привет, по своим дай. биологическим часам мне было бы неудобно подрубать, допустим, 8 по-нашему, например. Потому что, ну, пиздец. которая... А, нет, Григорий, она не... Ну, типа, она автоматически считывается с сайта. То есть, это не мы ее делаем, это сайт сам mm -hmm. делает. Он просто топ-донатеров выводит сюда. Мы ничего не делаем. После предновогоднего стрима Маша... А, с... Сейчас, подожди. Привет. Так, привет, привет, Ситрусон. Сион. Что ты можешь взять овер, это, в принципе, его адекватная цена. Ну, согласна, но ну, просто вы так говните его, что, мне кажется, уже и 600 рублей много. А, желание экип пришло на желание нового байка. Еще парочку таких стримов можно. Че? А, на КТМ ходит. Блять, я одно время очень сильно хотела КТМ. Ну и, ну он дорогой стоит, хорош. У вас в городе елку наряжали? Да, блядь. Знаете, я при... поехала вчера в Томск, типа, прогуляться, потому что там красиво все украсили. Как оказалось, типа, у нас очень в городе экономят на украшениях. Типа, по сравнению с Томском, у нас вообще помойка какая-то. Я, кстати, в Диабло вообще не играла. А, и откуда не... Оттуда не брать сюда? Просто, блядь, я подумала, что... А... Покупать full экип для китайского эндурика, а, с учетом того, что я этот сезон буду ездить криво на косе и просто, ну, если падать, то не с огромной скоростью, и как бы у меня экип какой-никакой-то есть. Вот. А, поэтому я буду, как и изначально копила, копить на японца, пока не знаю какого, это, скорее всего, либо Yamaha TTR, либо все-таки CB400, если это дорожник, а если индурик, то ТТР. И маха только. А это наряжало, кстати. В смысле, в а, Диабло ну, не играла? Вот наряжала. представь, реально в Диабло я не играла. Я не знаю, как это получилось. Так у вас военный городок, всем пофиг, ну, украшения. Да, блин, не знаю, у нас все деньги просто воруют, поэтому украшать нехуй, нечего, нечем. А... Девчонки, а вы планируете переехать из вашего города? Большой город, Питер, Москва, может еще какой-нибудь крупный? Точно Пока Москва, что нет. И... Да, смысла никакого в этом сейчас не вижу и желания нет. Мы просто будем, ну типа... Что, что толку мы здесь дома сидим, чтобы будем в Питере сидеть? Ну, у, нас, есть, у нас а, нет а денег больше. У нас нет денег а, снимать там квартиру как минимум. Даже на съем квартиры у нас нет денег. А, так, Маша, ты, главное осторожно, не лихач особо. Да где лихачить-то в лесу? Я же адек более-менее адекватный человек. Единственное, что мне может какой-нибудь э, ветка проткнуть ключицу, это самое хуевое, что мой мозг придумал. Но вот надо тоже постараться. Если куплю овер, будем вместе катать, только я играть не умею. Блять, Влад Тайм, вот серьезно, я уже сто лет в овер не заходила. Поэтому, мне кажется, мы будем... Либо не будем Спасибо. играть вместе, <laughs> либо будем играть на одном уровне. Но я уже давно не играла, что-то у меня пока на овер не стоит. Иди качай второй Диабло, играй прямо на... Не, я не хочу в Диабло играть, не хочу, блядь, не. Маша, у тебя карточка, гаджу, там явно на две квартиры снимать дайте. <laughs> да, у меня еще Сашина карточка, гаджу карточка, у Кати карточка флопи. Ну, так, в принципе, да, можно наскрести и снять хату в Питере. Мне худелось снимать квартиру за 35 бедка. Когда... Про... Ну и, и да, типа у нас здесь своя хата, а нам оставить ее и ехать снимать квартиру, ну как это нелогично. Дома, знаешь, какой у меня мозг по картинку воспроизвел после того, как я... Ну, самое ужасное, что я придумала на индурике в лесу, это как я падаю через руль и приземляюсь на стоящую ветку ключицы и протыкаю ключицу. Это самое ужасное, что придумал мой мозг, поэтому... Вот. Поэтому да. Маша, одевай броник. А, да. В твоей комплекции, как у мистера Бёрдса и Симпсонов, тебя и бабочка на лету проткнет. Кстати, бабочки... Нет, не бабочки, всякие осы и бабочки очень больно на большой скорости в шлем отлетают, как будто в тебя камень, блядь, прилетел, а не насекомое. 
А еще можешь по темноте ехать, и будет натянут трос, и тебя разрежет напополам. Охуенно, ты мне думал. Туда не убирайте. А еще я могу утонуть в луже, блядь. Меня придавят мотиком в луже, и я не смогу всплыть и утону, блядь, в луже. А Киона кому карточку дала? У Киона она у него осталась. Блядь, я вам предлагала, у меня же дурочки мне все равно... Да, бля, Это уже совсем, знаешь, типа... Мне морально не, не это... Пользование. Нужно. Кому она нужна, та Москва с их квакающей... Да, кому нужна Москва, которая называют не мультифору, а папка для... Папка для бумаги. А, не файл для бумаги, простите. Папка. Короче, Понял, согласен с твоей квартирой, Бэс. Тетер высокий? Нет, не высокий. Такой же, как и Джеби. А, вы как-то выбрать, читать чат? Мы просто, когда отвечаем на одно сообщение, у вас приходит еще несколько сообщений, и не всегда успеваешь прочитать все, поэтому, если вы хотите, чтобы ваше сообщение прочиталось, напишите да, его еще раз. Да, не стремайтесь это... писать еще раз, мы просто не пошла. Да, это мы не специально вас игнорим, потому что мы тебя, блядь, не любим. Нет, просто напиши его еще раз, мы его пропустили, скорее всего. Uh, понял, согласен, своя квартира бест. Uh, говорят, на Донбассе идешь на выжить один к рублей за трехкомнатку. Все, едем на Донбасс. <laughs> снимать жилье глупо, лучше взять ипот... ипотеку. Зачем снимать жилье и брать ипотеку, если у нас муха не своя? Маша, ты занялась собой, у тебя личка какой-то другой стал. Нет, вообще, мне не нравится, как я выгляжу в последнее время. Он еди... а, единственный не каблук и карту себе оставил. Он опять выставлял в инстаграме, что он бухает. Блядь, Роман, иди в очко, я тебе уже, блядь, десятый раз говорю, мы не успеваем читать все. Потому что мы на одно сообщение, могу полчаса отвечать. И оттуда не убирается ю... Какой юзер? Чё? Какой юзер? Я не понимаю, блядь. Чё такое и оттуда не убирается юзер? Откуда оттуда, блядь? О, что мне плохо. Файл попрошу. Извините, не по... Ладно, извините, файл. Файл, блядь. Про трос, просто моя мама так друг умер ночью по деревне, ехала на мотоцикле, и кто-то натянул стальной трос. А я знаю историю, где баба умерла, когда ехала, и, короче, чувак ее вез, он нагнулся, а она еблом в шлагбаум влетела. Ну, то есть, который, блядь, железный. На ИСОС разговор. Да ладно, все будет, думаешь, я труса между двумя женами. У Кати карточка Бэтмена, но у него одна раза. За что бант? А, не обижайте чат, они в реальной жизни, когда с ними разговариваешь, иногда как угаженное обмеривание. Да, мы просто об стену бьемся головой, пока нас не развернут в другую сторону. Нам 22 года. Двоих. С полоски сверху. Вот тут нельзя ничего менять нам. А что с полоски, за что бан? А где полоска? Что? Чё? Чё он говорит? Какая полоска, блядь? Типа, вот это редактировать нам? Нельзя нам редактировать. Я говорю, за что бан? Он говорит, с полоски сверху. Я говорю, какой полоски? Кать, посоветуй сборку табака, жидкость в нем кальян. Я не очень не разбираюсь. Типа, я прихожу курить кальяны. Типа, в гости заставляю забивать мне хорошие кальяны и нихуя при этом не делаю. А так я покупала, блин, какие-то дешманские вообще табаки, но они нормальные оказываются. Закройте чат и пусть пишут за деньги. Ходить скажите. А, так, го чат, чтобы они вообще нихуя чат не читали. Два раза, два раза не повторяю, не повторяю. Что с полоской? Что просто? Блядь. Нет, правда круто. Да что круто! Очень удобно если... Объясните, пожалуйста, что, за что банят? Может, если нас забанят, то я искренне не пойму, за что. Мы такие... А что, а где? Почему мы сделали? Какая полоска по бан? Какой канал? Еще банды... А... Был туман, чувак на машине высунул голову. Да хватит! Мы занимались. Ладно. Спасибо Если видите их на улице, бегите к ним с криками Маша, Катя, это вы привет! И смотрите, как они гаснут. Просто такие. Но обычно так происходит. И с Мы просто ран, блядь. Что, блядь, происходит? Я всего лишь отходил покурить. Одна полоска, это значит не беременна. Не беременна, значит бан. Катя, зачем ты куришь кальян? Тебе же еще рожали. Какие-то у вас сложные. Я редко курю, блин, ну раз в неделю курю. Ой, напишу вам. Блять, напишите просто один раз нормально, что вы пишете бан, полоска, полоска, бан, какая полоска, какой бан? Вы о чем? Я правда не понимаю. Быстро читаю чат, скоро рэперами стоит. Да, в натуре. Бан, ран, Катя, ран. Ой, полоска в банке. Вам говорят, твоя не знает, зачем вы так. 
Бревно, самогон, Новый год. С Новым годом. Я не знаю, при чем бан. С Новым годом. Полоска, полоска. С Новым годом. Это не у нас шутки, это вам Все, хорошо, ладно, забыли. Чуваки, все, давайте заканчивать. Устал. Привет, Григорий, номер два. Один выкуренный кальян, 200 сигарет, аккуратно. Ой, что-то ты приукрасил. Это... Я бы умерла уже прям там. От одной, блядь, одного выкуренного Да, вообще-то, если скурить там две пачки или одну пачку разу, ты уже умрешь. А ты сказал 200 сигарет в одной пачке, 20 сигарет, это получается, она выкурила 5 пачек, да? Пачки 20 сигарет. Пачки же 20 сигарет. 5 пачек она... А, ну да, ну не 10 же. Я так скучала по бабам. Почему вы так редко а, стримите? Стрим... редко. Смотри, вот сейчас стрим закончится, два дня пройдет и опять стрим. Потом два дня пройдет и опять стрим. Ничего не редко. Кстати, коньяк с колой сажает сердце. Сильнее, чем энергетик. Есть 20, есть 25. Ни разу не видела, чтобы в пачке было 25 сигарет. Если Если... Курить в одну... Ну, я обычно в одну харю курю. Нет, неправда, я один раз за 40 минут пачку выкурил 20 сик и жив. Блять, у меня был знакомый чувак, который как-то ради... Эксперимента, а, эксперимента засунул себе 10 или целую пачку, он засунул Белом... в рот Беломор канала и как в мультике, блядь, из ну погоди, Слушай, почему ты курил? 3, 3, 4. Спасибо за подписку, кстати. Какока. 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 Спасибо, Саша, Какока. Спасибо, Спасибо Саша. Какока. Спасибо, Какока. Я хочу Саше показывать теперь треугольник. Я квадрат. О, нет. Блин, у меня такой квадрат классный получался. Все, всем сердечки, а Саше треугольник. Кать. Вот так можно квадрат. Покупать. Нет, у меня был четкий прям. О! Вот, Саша, тебе. Маш, ты бицуху качаешь? Да, блядь, лежа на диване. Так а что, Маша, калик не курит, ей плохо от него. У меня мигрень начинается. Катя заметил, что у тебя на каждом стриме что-то болит. Я тоже это заметила. Я тоже. Выздоравливай. Мне правда плохо, блин, сейчас. Математик вас может научить читать. А можешь, да. У меня была тройка по математике. И то поставили так, чтобы школу закончила. Готова я смела нас крести на овер и купил его себе. Молодец, гад. Очередная покупка, которая не стоит своих денег. Молодец. Нет, 600 рублей стоит. Я вообще покупала за полторы, по-моему. Вы живете вдвоем, сейчас же выходные. Почему будете выходить на стрим только два раза? Ну, потому что нам удобно. Мы не full тайм стримеры, нам не вкатывает э, стримить каждый день. Типа, потому что не успеваем там новости накопить, а просто стримить чисто, знаете, ради стрима смотреть ради галочки, вами, видосики да, да. или, блядь, непродуктивно стримить как-то. Ну, типа себе. просто сидеть молчать, там не знать, о чем говорить, или там смотреть видосики или фильмы. Ну, такое. Катя, это ромп, а не треугольник. Да, блин. Я не показывал треугольник, алло. Нихуя ты не покупала. Я наполовину не покупала, буду Глеб. Я наполовину оплатила. На no нейм. Привет, красотницы. Да, Ром. Прокомментируйте свое мнение о стримерших, которые показывают свои обрезки с кинострима. Я считаю, то, что каждый дрочит так, как хочет. Ну, типа, блин, но хотят они себя так вести... Пусть ведут. Главное, что человек, если кому-то кому это не нравится, чтобы он не тратил свое время, доказывая им что-то, а просто выходил оттуда. Вы ничего им не докажете. Так что вот. Их рано или поздно забанят за это. Девчонки, а вне стримов, чем вы занимаетесь? Как я понял, Маша тут есть. А Катя? Я в зал хожу. Катя, аниме! В зал хожу, смотрю аниме! Катя, там и сериалы. А, так. Я астматик. Вы можете научить дышать? Ну смотри, ты такой носом дыхаешь. Смотри, у меня И носом дыхаешь. Все, научился, молодец. Больше ты не астматик. А, Катя, может, есть куда? Зачем ты говорить? Пьет колу, курит кальян. Катя просто, ну пиздец, елка, Катя, полоска. Лодка пить, земля, вода. Ясно. Ну да, Катя, уже 88 тысяч 301 рубль потратил никуда. Ну как никуда? Блядь, нет, никуда. Подключаю. Это не никуда. Это не совсем. Мы же живые люди. Надо подать с рублей, это 200 рублей. 
so beautiful. I must buy both. Я вам расписал ВЛС. Очень сложные вещи, которые хотел донести. На самом деле это один человек просто не, не интерактивный mm -hmm. экран. Да. Of the Coco Trees. Mm -hmm. Катя, когда кальян на стриме будет? Не знаю, я на стриме как-то не знаю, это имеет ли смысл. Прям это... есть что-то плохое смотреть на красивую жопу. Да, блин, кому-то это нравится. Кому Просто это понимаете, нравится. иногда бывает так, что за красивой жопой или за красивой грудью или за красивой внешностью ничего нет. Да, блин, это просто... вот, вот это как бы что смотреть просто на сиськи Чуваки, или просто на жопу вы поймите что телки которые постоянно показывают жопу на твиче кому-то они нравятся их кто-то смотрит а если вам не нравится вы просто закрываете не тратите свои нервы на вот их забудьте как страшный сон можете я не знаю в чс их кинуть жалобу отправить ну не знаю как хочешь Катя мы сегодня хотим твой оголяй мне кажется вот так мы найдены блин я понимаю просто дышило Сейчас ну, я попробую, да. Григорий, как-нибудь это э, убрать. Вдох, yeah. выдох, вдох, выдох, все, научились дышать. <звы> Катя, смотри, больше аниме, оно лечит. Вообще для астматика нужно вдыхать через нос, а выдыхать через рот. Ну, за наркотические вещества изображены справа наверху. У нас нет наркотических веществ. Веселые вам здоровья, спасибо, что вы есть еще видите. Хорошо, спасибо тебе. А кто же музыку Приходи будет еще. заказывать, Григорий? Сейчас я Привет, Новый год, какие у вас планы на будущее? Ой, я, знаешь, вот больше всего в жизни не люблю думать о будущем. Пиздец, не люблю. Потому что рано или поздно все твои планы, блядь, пойдут по пизде. Лучше ставить, знаете, краткосрочные цели. Спасибо за подписку. Чем расписывать себе всю жизнь, там, знаете, некоторые. Вот, закончить школу с золотой медалью. Поступить в университет на медицинское, окончить с красным дипломом. Пойти на работу, там, блядь, в Питере. Найти мужа, э, там богатого родить именно трех детей, а потом окажется, что, блядь, из школы тебя выгнали, у тебя бесплодие, блядь, и мужа ты найдешь алкаша. Ну, типа, поэтому строить планы бессмысленно. Mm -hmm. Я вот в школе думала о том, как бы закончить школу в институте, думала о том, как бы закончить институт. Все, я не думала о будущем. Я за красоту жоп. Пить кофе с ложкой удобно, да. Я привыкла. Mm -hmm. Uh, так, стойте, стойте, стойте. Ладно, дышать научились, но я после НГ проснулся и забыл, как есть, что делать. В смысле, я после НГ проснулась и поняла, как сильно я хочу жрать. Ну, там уже все салатики утрамбовались, и было много места для новых. Uh, пошел ужинать, потом вернусь. Вы только верьте, что вернусь. Ждите. Гаджо, мы закончим, наверное, уже. Привет, Алекс. Какое еще будущее его нет. И, и я вообще, я против того, чтобы, знаете, вот себе всю жизнь расписывать. Ну, там некоторые реально этим занимаются. Как будет, так будет. А, ням -ням -ням -ням. Я после НГ пульса не чувствовал, а вы тут прожрали. Я чувствовал, я еще гулять пошла 1 января. Подышать свежим воздухом. Может, ты что делаешь? Да, просьбу Григория выполняю. Как убираешь его из, из донатеров? Читай чат, блин. Бля, снял себе охуенную хату, плюс коммунальные советы почти уходят, но зато хата охуенная. Короче, Григорий, я это пофиксил, уберу все. А, чем занимались? На минус 40 было, блин, минус 15 было, и солнышко было. Я прошлась по хату, подышала все же больше. Um, в смысле, когда занимались? На НГ или сейчас? Сегодня, вчера я была в Томске, потом поехала к другу. Вот. Фильм еще смотрела, называется Рождественский... Рождественские хроники, клевый, кстати. Маша нюхает чат. Ой, подождите, пропустил. Но я тоже пер... пошел 1 января гулять, до 2 опять пусть не чувствовал. Как вы относитесь к таким девушкам, у которых такое мнение, что мужик должен зарабатывать больше ляма? Я считаю, что это, блядь, шкуры, и, ш... и их нужно, знаете, выстреблять как Ого. собак. Хотя они... нет, собак нельзя выстреблять. Что же я такое говорю? Я считаю, что это просто невоспитанные девки, на которых вообще не надо Которым, знаете, время. маменька с папенькой говорили всю жизнь. Ой, Дося, ты такая лучшая, ты самая лучшая моя Досечка. Буду, буду тебе все, и все тебе, блядь, должны. Спасибо, солнышко. Спасибо. Мама. Спасибо. Мадам, вы бежняшки на двойняшки могу обеспечить обоих, только если вы взрослые. Ой, ой. Нам 22, ой. это достаточно взрослые. Катя, хотела бы... Ну, Можешь начинать да, обеспечивать. Это там, где Санта топором убивал своих 
Эльфиков, которые стали... Нет. Дося, ты такая лучше, на панель пойдешь. Не, обычно у таких дос мамаши такие же, а у мамаши муж я, терпила. Я вот. вообще не понимаю, почему телки решили, что им мужики просто по факту должны. Типа должны дарить iPhone, должны там покупать шубу и все остальное, должны отдавать все свои деньги и зарабатывать там больше лям. Ну, типа... Нет, то, а что... они что должны? Нет, да ладно, как бы, если мужик сам хочет отдавать ну, это, деньги. Это Но когда телка говорит, ты бодай, а если у тебя нету ляма, то ты не мужик. Вот это уже проблема. Типа, а ты что будешь делать? А ну, я буду ему его поддерживать. А по факту, эти шкуры даже, блядь, посуду помыть не могут. Знаю, а, это я и вот реально не знаю. Я же говорю, ЧСП, нет бы сказать, конечно, будем ждать, дорогой наш любимый, а вы ЧСП. А я пропустила. Пацаны, как какому-то другу есть... Да, да не, я уже вам говорила, это просто друзья мои, блин. Мы не знаем, я его знаю, Маша тоже его знает 2010 -го какого там года. Да уже очень давно. Принцесса Шкура. Приятно, когда есть такие девушки, как вы, не Шкура, спасибо. Пожалуйста. Все девочки с Новым годом, сейчас тебя тоже с Новым годом. Новым годом! Вот-вот. Охренели вообще-то девки вам должны дарить подарки. Спасибо за это. А знаете, а чуть что они орут? А мы, значит, за равноправие вообще-то как бы. Вот. Ну какое-то нихуя не равноправие получается. Блять, это Сейчас летит. Это отклонение какое-то. Не так не пойдет, только если я главный. Вы правильные вещи говорите, хорошее воспитание. Ну, мне кажется, просто... Хотя нет, в нашем городе тоже такие шкуры есть, которые думают, что им мужик все должен. Это не зависит от города, кстати говоря. Да, по факту, что просто пизда есть и все. У нее есть пизда, значит, есть. Потому что некоторые думают, что такое количество шкур только в Москве. Нихуя, в нашем городе тоже есть. Ты отлеты! Качи ЧСВ, ты можешь... Чего, блин, гаджу? Ты не читаешь его сообщение. Я не видела, блин, у меня зрение минус 10. Я не вижу ничего. А, так я басист, и я хочу бухать. Ну, бухай его. Сиська чешется. Скоро надо водиться в мод. А, у меня тоже клинит, где нахрен равноправие. Хати иди лечи зрение, а то что-то не читаем раньше. Ну, было зодки, блин. Ладно. Я уже понимаете, она просто. Сейчас я вам объясню, как это Я вам говорю, я вижу э, и додумываю за вас. Там, вот, смотрите, у вас на экране горит чат, который вот, вот рядом со мной, вот этот вот. Катя почему-то читает его отсюда. Он тут, блядь, мелкий. Я его всегда тут, блядь, читала. Абсолютно всегда. Я Кате читала. показывала. Говорю, Катя, можно через донат алерт нажать последнее сообщение. Ой, всегда, не последнее сообщение, читала. а через Twitch, точнее, нажать вот эти вот открыть чат в новом окне. И читать. И Я будет удобно. Я всегда читала. Я всегда так читала. Ну, а, какие трудные вы. Угу. Сиську почесала. Ну, чесала, сиську. Гри... Э, да, это Григорий. Катя, у тебя есть Да, Есть, yes, есть. Yes. Одна есть. <свят> Жок, привет. Подождите, если парень боксист. А боксист, если... Катя, боксист. Там написано боксист. <свят> боксист, да. <свят> так, это, такое же слово есть у нас в обороте. Да, да? стопудово есть. Боксист. Да, в отдельном окне чат читать удобнее. Музыкант, существо бесполое. Блин. <свят> Хотите заниматься в будущем? Не проституткой, не проституцией, да и ладно. Хоть чем. Ой, я, ой, ребятки, я планирую на Бонга Камс. Конечно же, любая стримерша, а, верх ее карьеры, это карьера на Бонга Камс. Вот, туда планирую, да. Угу. Есть хочу. Может, подай Рафаэлку? Саны, будете? Извините, что подарила. не предложила. Саны, берите. Разбираем Рафаэлки Кашина. Угощайтесь. Угощайтесь. Берите. Не стесняйся. Пацан, не стесняйся. Ну, бери, бери, блядь. Говорю, бери, пока пред... предлагают. Бери. Не стесняйся, блядь. Бери. Все взяли. Ну, серьезно, да я не знаю, он говорил только что лег. Блядь, Саша, хватит. Ахи, пика, пика. Это крестная подарила Рафаэльке. Спасибо большое. Пика, пика. Спасибо. Спасибо, Саша, огромное. Ну, реально много накидал, хватит. Прекрасой. Я, я вам говорила, что я не строю долгосрочных план на будущее. План, план. Я всегда мечтала побыть с двумя одинаковыми, но вы какие-то балмышные. Да, мы тебя просто убьем. А, уже рует заебись тогда не конфетами с вами. Я, кстати, я взял, э, спасибо. равнодушна к конфетам вообще. Я просто сожраю сладкими. Хотя Они рафаэлки я люблю, сладкие. рафаэлки вкусные. Мне... Они потому что там нету шоколада, я не люблю шоколадные конфеты. Я с орешками люблю. 
А что такое бунгакамс? Типа твича? Ну да, да. типа твич для взрослых. Сами себе купили Рафаилки, я делал твич, что крест. А что песня так скипнула с крестом? Это конец уже был у меня. Я взял, спасибо. Пожалуйста, кушай. Сам себе, сами себе купили Рафаэлки, я делал твич, что крестная подарила. Правда, крестная подарила. Я сначала сказала, что я типа не хочу конфетки. Я сказала, ну все, тогда, тогда не возьмешь. А достала Рафаэлки, я начала выпрашивать, что она мне дала. Сыпа Сэдов Гащики. Ой, пожалуйста. Я на стриме случайно ткнул первый просто фоном слушаю. А, -а, а, я трудно убить, я с груди жму 136 килограмм. Я бы сказала, тебя трудно раздавить, а не убить. А Рафаэлки вкусные, кстати, мне тоже нравятся больше, чем Феррера Раше. Я, я вообще не люблю шоколадные конфеты. Мне нравятся такие, знаете, нейтральные, которые... Все, что шоколадное, сильно сладкое. Понимаете, спросите у своих мам и бабушек, как они относились к мужчинам, что для них главное, а не бабло. И вы сильно удивитесь, какое было раньше время. Раньше, ну, раньше бабла никуда не, не было. Типа все, блядь, на работу шли устраиваться после техники мотоциклов и все. Я читала, читал, как-то бабы могут себе цветы дарить, чтобы для вида, типа, да, для инстаграма. Но я так никогда не делала, и среди моих знакомых я таких не встречала, но я тоже об этом слышала. Кто-то так делает. Типа телки покупают сами себе цветы и фотки. Инстаграм. А ты хочешь раздавить? А нет, что? Много сахара тоже вредно. Я бы, знаете, вот у меня слабость не на шоколадке, не на конфетке, а на чипсы. Я чипсовый наркоман. Типа, я, блядь, я хочу себе тонну чипса. Я могу килограмм, блядь, 20 сожрать чипсы. Мне очень нравятся чипсы. Но шоколад не люблю, да. Так что я даже не знаю, что хуже. Зато это работа была. Катя а, любит Масю гладить и на кнопки нажимать. И от Катиной заботы Мася Кате в тапок срать. Не срут так. Все слышали, но никто не признается. Тихо, дайте послушать там, что чувак поет, который оригинал записывал. Наслушался. А, и ни хрена, так, и ни хрена не было не потому, что разруха и нищета, а потому что люди скупали все. Да просто не производилось столько. А, идея для бизнеса букеты в аренду или МБ есть уже. Видели, сколько у нас сейчас в магазинах еды, вещей Мне кажется, там, есть. Раньше не было. Мне кажется, проще купить, потому что цветы это же. Ну как их можно в аренду? Это же недолговечный продукт, они же испортятся. А бабушка чипсы разрешит, бабушка не узнает. Не, на это я не могу пойти, мой мужчина априори главный. Все, чуваки, не заказывайте. А кто мужчину? говорит, что э, мужчина не главный? Ну, типа не главный. Нет, для меня, э, если встречаться с мужиком, то я должна чувствовать, что он, блядь, сильнее и... Ну, типа, не то, что главнее, но типа... Короче, что я могу сбагриться все сложные проблемы жизненные на него. Это считается главнее. Ну и хер с вами, я один поржу. Ну ладно. Усюка. Так, лучше спасибо. На здоровье. Катя, нажарь картошки, сестре, плиз. Я не такую картошку хочу. Вообще картошка вредная, на самом деле. Вот когда женюсь, хочу, чтобы был пуль от жены. Можно было выключить пульт. Я бы женился на масс, но увы, ах. Я знаете, как мужик, который не хочет, не хочет жениться ни на ком. Вы говорите, что раньше не было ничего. Знаете, сколько рубль к доллару было? Нет, не знаю, мы маленькие были. Все, чуваки. Я предлагаю заканчивать. Ну, я как бы много спрашивала про, типа, совковое время. А это у бабушки, у ну, типа, там, родителей. Толком, блядь, никто ничего адекватно не может сказать. Ну, нормально было. Ну, конечно, блядь, нормально в этом городе. Это все заебись было. Поэтому то же самое голодуха, жрать нечего, колбасы не было, это не про город, в котором мы... У них прокладок не было, где нормально, блядь, где нормально? Ладно, все, зато была ватка. Кена, вот это проблема. Всем вам большое за стрим, за онлайн хороший очень, и за поддержку. 12 минут еще? Не, я не могу, у меня Я хочу высморкаться, можно? Дайте платок, дайте салфетку.
Что? Тупо изи, тупо топ. Какое все? Все. Ой, кто-то еще до сих пор хлопает хлопушки. Пока. Пока, ребят. Увидимся Спасибо. через два дня. Спасибо вам большое за поддержку. Дня. Надеюсь, все выжили. Дожирайте салаты, а то завтра уже, скорее всего, они будут портиться. Отдыхайте, смотрите фильмы Ц, играйте в игрушки. Всем мир, добра, удачи, света. Всем спасибо. Пока, спасибо вам. Пока. Не, Саш, спасибо. Бутерброды, это, конечно, мило, но оставь себе. Пока.